আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ইন্নাল হামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়াতি আমালিনা মান ইয়াহদিল্লাহু ফালা মুদিল্লালাহু ওয়া মান ইয়াদলিলহু ফালা হাদিয়ালা وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد أمر الله تعالى دربر شكر يا جناي جاء الله تعالى عمدرك أي شندور ديني محفل उपस्थित हवार तौफिक दिए आलहमदुल्लादेशर एके बारे पश्चिम प्रांत मानूष अंतर भरे चट्टग्राम सिलेट नोआखाली एगुल अनेक बड़ आप जानी चट्टग्राम हल यदेशर जो इसलम दरजा चट्टग्रामेक्टा नाम कि इसलम चट्टग्रामे मानूष जेमन धार्मिक दिनदार तेम ही एखने आलेम ओलमार संख्या अनेक बस अपन देश और हम देश भिन्न एक देश बांगलेश कवस्था एक ना अपनारा बुझते पर देशे गेले बुझबें अपन देशे एक ग्रामे एक इनियने एक ग्रामे भरे पाँच सात माइल दूरे दूरे विशाल विशाल मद्रासा आसेना एक मद्रासार तीन तलार ऊपर दाड़े और एक विशाल मद्रासा देखा जाए जैना देशे जे देखें एक ग्राम तो दूर कथा एक इनियन तो दूर कथा एक थान भरे तेम को मद्रासा नहीं निर्भर इसलम दरजा बांगलेश प्राचीनतम दिन ही नगर चट्टग्रामे अपने दो एक कथा आलोचना मत बनीमय के आल्ला तला एखे नहीं आसलें यज आल्ला तला दरबारे हमी हमार पक्ष के शुक्रिया जाना आलहमदुल्ला तो भाईरा कथा बोल अपा अने के जान मजे माझे मन है गरु छागल उठ भेड़ा ओरा कत सौभाग्यवान बुड़ो हो गई पड़ा लागे मुखस्त कथा भूल हो जाए अच्छा हाँसर बाच्चार कि पड़ा लागे तब हाँसर बाच्चा डिमेर भर थे बड़नर पर सातार शिखार आगे सुइमिंग पुले भर्ती हो तैना किसुद सातरान भूल हो गई अब ट्रेनिंग लागस हाँ देखा गल गर बसुर हाँसर बाच्चा कुत्तर बाच्चा कारोर मुखस्त करा लागे ना और एत शिखार पर भूल है अब मुखस्त करा लागे ठीक ना तो भाईराज आल्ला तला कुरान कैरमेन हे रसुल अपनी मन कर दिन शुद्ध नतून कथा नाना कथाओ मने कराते हैं अनेक कथा मन आन जन हे मन नहीं आवेगर कारण मन थे सर गटना मन पड़ल रसुल्लाह सल्लाह आलिहुअसल्लम तर वफातर समय सोमवार दिन रबिउल आल मास बारो तारीख सोमवार जख मुसलमाना मस्जिदे नवबीते सलाद आदाय कर 
তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরের দরজাটা খুলে দাঁড়ালেন আপনারা যারা হজ করেছেন আপনারা জানেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরের মুসল্লিরা তাকালে মোটামুটি নামাজরত অবস্থায় দেখা যায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরের দরজায় দাঁড়িয়েছেন সাহাবীরা আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে গেছেন যে নিশ্চয় নবীজি সুস্থ হয়েছে প্রায় 5 দিন মসজিদে জামাতে আসতে পারেন না নিশ্চয় আজকে থেকে উনি জামাতে নামাজে পড়াবেন আবু বকর পিছাতে গেছেন রাসূলুল্লাহ বললেন ইশারা করলেন তোমরা থাকো এরপর একটা কথা বললেন আম্মা আর রুকু ফাযদিমু ফিহি রব ওয়া আম্মা সুজুদ ফাকতিরু ফিহি মিনাদ দুআ রাসূলুল্লাহ বললেন যে নবুয়াত ফাইন্নাহু কাদ ইনকাতাত নবুয়াহ নবুয়াত শেষ হয়ে গেল আর নবী আসবে না তবে মুমিন অনেক সময় সত্য স্বপ্ন দেখবে সত্য স্বপ্ন নবুয়াতের 48 ভাগের অথবা 70 ভাগের 1 ভাগ তার মানে স্বপ্ন দেখে আমরা দিন বানাতে পারবো ঠিক না আদেশটা একটু বুঝি এরপরে বাকিটুকু বলবো রাসূলুল্লাহ বলেন নবুয়াত বন্ধ হয়ে গেল কিন্তু মানুষ ভালো স্বপ্ন দেখবে ভালো সত্য স্বপ্ন যদি কেউ দেখে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামত নবুয়াতের 48 ভাগের 1 ভাগ এখন একজন সত্য স্বপ্ন দেখলো স্বপ্নে দেখলো সে দাড়ি কেটেছে অথবা জিব্রাইল ফেরেশতা এসে বলতে তুমি দাড়ি কেটে ফেলো দাড়ি কাটবে তো হ্যাঁ স্বপ্নে দেখলো বলছে একজন এসে ফেরেশতা এসে যে তুমি তোমার ছেলেটাকে নিয়ে অমুক জায়গায় জবাই করে দাও দেবে তো স্বপ্নে দেখলো যে তুমি তুমি যদি ভালো চাও তোমার বিপদ আসে তুমি ওই অমুক জায়গায় অমুক দরগায় মাজারে যে একটা ছাগল জবাই করে দাও করবে তো দিন হবে 100% নবুয়াত দিয়ে কোন স্বপ্ন দিয়ে কোন দিন হয় না দিনের জন্য 48 ভাগের 1 ভাগ মানে 2% নবুয়াত দিয়ে দিন হয় না দিন হয় কি দিয়ে 100% নবুয়াত দিয়ে স্বপ্ন হলো মানুষের মনের আল্লাহর একটা নিয়ামত সত্য স্বপ্ন যদি কেউ দেখে যেমন দেখলো যে এই জিনিসটা হচ্ছে পরের দিন হয়ে গেল তাহলে বলতে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আমাকে একটা ভালো স্বপ্ন দেখিয়েছেন কথা কি বুঝতে পারছেন আপনারা এরপরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন আম্মার রুকুউ ফাযদিমু ফিহি আর রব্বা রুকুতে গেলে তোমরা রবের তাজিম করবে ও আম্মা সুজুদ ফাকতিরু ফিহি মিনাদ দুআ ফা ইন্নাহু কামিনুন আই ইসতাজাবা লাকুম আর যখন রুকু করে সেজদা করবে সেজদার ভিতরে বেশি 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 আল্লাহর কাছে চাইবে আল্লাহর কাছে দোয়া করবে কারণ সেজদার দোয়া কবুল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি চট্টগ্রামের লোক সুবহানাল্লাহ বলে না বোধহয় অথবা হুজুর বললে বলে ঠিক না আমাদের দেশে আমি আপনাদের তো বলতে পারবো না আলেম আমার দেশ আমাদের দেশে হুজুর যখন বলে বলুন সুবহানাল্লাহ তখন বলে তার আগে বলবে না আমি আপনাদের বলবো আল্লাহ তাআলা যদি তৌফিক দেন খুব সংক্ষেপে আপনারা বিষয় রেখেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইত্তেবা ওয়াজ একটা ইবাদত না ভাই ইবাদত তো ইবাদত করতে হবে কার তরিকায় নবীর তরিকায় নবীজি তো ওয়াজ করতেন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি ওয়াজের ভিতরে প্রশ্ন করতেন কথা বলতেন কিন্তু বলুন সুবহানাল্লাহ এই কথা নবীজি বলতেন এটা কোনো হাদিসে পাওয়া যায় না কথা বুঝেন এই জন্য ওয়াজের জন্য এই কথা না বলে যারা শুনবেন তারা মনের আবেগে সুবহানাল্লাহ বলবেন এটাই উত্তম ঠিক আছে না আলহামদুলিল্লাহ তাহলে এই কথাটা বললেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে পর্দা নামিয়ে দিলেন এটা হলো ফজরের সময় আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি নামাজ পড়িয়ে মদিনার কয়েক কিলো বাইরে ওনার কাজে চলে গেলেন এই বেলা 
দশটা এগারোর দিকে বা এর দশটা নয়টা দশটা মানে দোহা দুপুর হইনি দুপুরের আগে রসুল্লাহ সাল্লাম ইন্তেকাল করে যখন তার অফাতের খবর সাহাবিদের কাছে আসলো অমর রাজ আল্লাহ তালা হানু তরবারি নিয়ে ঘোরাতে লাগলেন যে মুনাফেক ছাড়া কেউ বলবে না যে রসুল ইসলাম মারা গেছেন যে বলবে মাতা রসুল্লাহ যে বলবে রসুল ইসলাম মারা গেছেন আমি তাকে কতল করে ফেলবো নবীজি মারা যেতে পারেন না তিনি আল্লাহর সাথে দিদারে গেছেন চলে আসবেন তরবারি ঘোরাচ্ছে আর চিৎকার করছেন অন্যান্য আছেন কি করবেন বুঝতে পারছেন না আবু বকারের কাছে খবর গেছে কিছুক্ষণের ভিতরে উনি মসজিদে আসলেন তাড়াতাড়ি চলে এসেছেন এসে অমরকে ডাকলেন এই অমর থামো অমর থামতে পারছেন না মানে উনি বেদনায় আবেগে অস্থির হয়ে গেছেন তখন অমর আবু বকার রাজানো ঘরে গেলেন আয়সা রাজানতলার ঘরে গেলেন রসুল ইসলামের চেহারা মুবারকের উপরে কাপড় দিয়ে ঢেকা ছিল কাপড়টা সরিয়ে তার কপালে চুমু খেলেন খেয়ে বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া রসুল আল্লাহ আপনি জীবিত যেমন পবিত্র ছিলেন আপনি অফাতের পরও পবিত্র রয়েছেন মানুষকে মরতে হয় তাই আল্লাহ তালা আপনাকে মৃত্যু দিয়েছেন এরপরে বেরিয়ে আসলেন বেরিয়ে এসে অমর কথা শুনে না চিৎকার করছেন তরবারি ঘোরাছেন নবীজি মারা গেছেন যে বলবে আমি তার কতল করে ফেলব তখন অমরকে অ্যাভয়েড করে আবু বকার রাজি আল্লাহ তালা আনহু মিম্বারে উঠে পড়লেন হাতিসটা বখারি মুসলিম সব কেতাবেই আছে মিম্বারে উঠলেন মেম্বারে উঠলে আবু বকার মেম্বারে উঠেছেন সবাই অমরকে রেখে আবু বকারের সামনে জমা হয়ে গেছে অমর একা পড়ে গেছেন আবু বকার মেম্বারে উঠে আল্লাহ তালার প্রশংসা হাম সানা করে বললেন আমা আলা মন কানু মোহাম্মদন ফাইন্না মোহাম্মদন কাদমার আপনারা শুনুন যারা মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের আবাদত করতেন তারা জেনে রাখুন যে আপনাদের মাহবুদ মোহাম্মদ মারা গেছেন ওমান কান আবুদুল্লাহামুদ আর যারা আল্লাহর আবাদত করেন তারা শুনুন আল্লাহ চিরঞ্জীব অমর তিনি মরেন না এরপরে তিনি কোরআনের আয়াত সুরা আলে এমরানের আয়াত তেলাওয়াত করলেন তিনি তো রসুল ছাড়া কিছু নন তার আগে অনেক রাসুল চলে গিয়েছেন যদি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী আসলাম মারা যায় অথবা নিহত হয় তাহলে কি তোমরা ইসলাম ছেড়ে দেবে আর যদি কেউ মোহাম্মদ মারা গেছে মনে করে আলী সালাম দিন ছেড়ে দেয় তাতে আল্লাহর কোনো ক্ষতি হবে না এটা কোরআনের আয় সুরা আলে এমরানের আয় সাহাবিরা সবাই এই আয়াত জানতেন কিন্তু সাহাবিরা কি বলছেন এই আয়াত পড়ার পরে সাহাবিরা বলছেন আমাদের মনে হলো এই আয়াত আজকে নতুন শুনলাম এই যে আয়াত আল্লাহ নাজিল করেছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম অফাতের ধাক্কায় আমরা আয়াতটার কথা ভুলেই গেছিলাম কথা বুঝতে পারেননি অমর রাজি আল্লাহ তারা আনো বলছেন যে আমি যখন এই আয়াতটা শুনলাম আমার সকল আবেগ হারিয়ে গেল আমার মনে হলো যে আমার পা আর আমার দেহ রাখতে পারবে না আমি ঢপাস করে মাটিতে বসে পড়লাম কোন উদ্দেশ্যে এটা বলছিলাম মনে আছে যে আমরা অনেক সময় জানা জিনিসও ভুলে যাই তাহলে আমরা এখানে জানা জিনিসই আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ তালা এর ভিতরে 
কিছু জিনিস আমরা ভুলে গেছি মনে করার চেষ্টা করব আপনারা সবাই দিনদার মানুষ আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করি যে কথাগুলো বললে শুনলে আল্লাহ তাআলা খুশি হন যে কথাগুলো দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ রহমত মাগফিরাত বরকত অর্জনে আখিরাতের নাজাতের জন্য আমাদের কাজে লাগবে আল্লাহ তাআলা সেই কথাগুলো বলার শোনার তৌফিক আমাদের দান করুন আমিন হাজিরিন আমার বিষয় বলা হয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইত্তেবা ঠিক না জি খুবই জরুরি বিষয় তার আগে দুটো বিষয় আমি আপনাদের ধারণা দেব একটা হলো আমরা যখন কোরআন পড়ি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস পড়ি তখন আমরা দেখি যে ইসলামের মূল দাওয়াত হলো ফরজের উপরে নবীজি সব সময় ফরজের কথা বলেছেন সুন্নত নফল এগুলো অপশনাল আর আমাদের দেশের দাওয়াত হয়ে গেছে নফলের উপরে ফরজ ওয়াজেব এগুলো অপশনাল হয়ে গেছে আমাদের দাওয়াত ফাজাইলের উপরে আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত ছিল ফারায়েজের উপরে আমি একটা উদাহরণ দেব এরপর অন্য কথা বলবো একজন বেদুইন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অনেকগুলো ঘটনা আছে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত ছিল ঈমান ফরজ ইবাদত আর মানুষের হক মানুষের সাথে আচরণ কোরআন ঘাটলে এগুলোই পাবেন ছোট্ট কয়েকটা হাদিস বলেই আমরা এতে বেহের রাসূল বিষয়ে যাব ইনশাআল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে একজন এসে সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করছে ইয়া রাসূলুল্লাহ মুরনি বি আমালিন ইউদখিলুনিল জান্নাহ আমাকে এমন কোন কাজ বলে দেন যেন আমি জান্নাতে যেতে পারি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি বললেন বিভিন্ন ভাষায় শব্দে আসছে খামস সালাওয়াতিন ফিল ইয়াউমি ওয়াল লাইল প্রথমে বিভিন্ন রেওয়ায়েত আসছে আল্লাহর ইবাদত করবে শিরিক করবে না শিরিক মুক্ত ইবাদত করবে নামাজ দিনের ভিতরে পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ আদায় করবে কি নামাজ ফরজ ইয়া রাসূলুল্লাহ হাল আলাইয়া মিন শাইইন আর কিছু খুব গুরুত্ব দিয়েছেন আমরা অনেক সময় অজেব বলি সুন্নত বলি রসুল বললেন যে ফরজের বাইরে কোন কিছু নামাজ তোমার জন্য দায়িত্ব নয় তুমি যদি ইচ্ছা করে করো করতে পারো রমজান মাসে এক মাস রোজা রাখবে আর কিছু রসুল্লাহাম বললেন না তুমি চাইলে নফল করতে পারো জাকাতটা দেবে ফরজগুলো বললেন রসুল্লাহাম তখন ওই বেদুইন বলছে আমার যা ফরজ করেছেন তার থেকে একটুও কমাবো না এর উপরে কোন নফল কাজ আমি করব না বুখারীর হাদিস সব কিতাবের হাদিস রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন কাদ আফলাহা দাখাল আল জান্নাতা ইন সদাক যদি সে সত্য বলে থাকে তাহলে সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে এইটা হলো দাওয়াতে মোহাম্মদি আলী সালাত ওসালাম আমরা কি বলবো যতই নামাজ পড়ো যতই রোজা করো যতই হজ করো যতই জাকাত দাও আমার দল আমার গ্রুপ আমার তরিকা আমার কায়দায় না আসলে জান্নাত তোমার জন্য চিরতরে লক করা তো 
ভাই এইটা আমাদের দাওয়াত হলো ভাই না ভাই আমাদের বলা উচিত ছিল তুমি ইমানকে সহি করো হালাল খাও নামাজ পড়ো বাপ মার খেদমত করো ইনশাল্লাহ তুমি জান্নাতে যাবে দেখেন একজন এসে বলছে আমি তো একটা ছোট ছোট হাদিস বলবো একজন এসে বলছে এই রকম ইয়া রসুল আল্লাহ কাছে <laughs> গারকাতকে বলা হয় আরবিতে বাকি নাম শোনেননি বাকি অল গারকাত আমরা কি বলি জান্নাতুল বাকি বলি বলি আদবের কারণেই তো বলি ভক্তির কারণে বলি না এই ভক্তি তো খারাপ কিছু না এটা তো আল্লাহ রসুল সাল্লাম মহব্বত করে বলি কোনো সমস্যা নেই সমস্যা এক জায়গায় আছে সেটা কি সেটা হলো লা ইলাহ ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ আমরা এবাদত করব কা এই যে আমরা নামাজ পড়ব টুপি মাথায় দেবো দাঁড়িয়ে রাখবো নামাজে যখন সেজদা করব তখন হাত করব এই রকম যখন হাঁটু রুকু করব তখন করব এই রকম যখন আত্মাত পড়ব তখন করব এই রকম একই হাত তিন রকম করব কোন সময় হাতের আঙুল কেমন করে রাখলে আল্লাহ সোয়াব দেবে আর কেমন রাখলে সোয়াব হবে না এই তরিকা পদ্ধতিটা কার কাছ থেকে শিখব আল্লাহ ওহির মাধ্যমে কাকে শিখিয়েছিলেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামকে এটা হল আমাদের ইমান আমরা সকল এবাদতের সওয়াব কার কাছ থেকে আশা করব সোয়াব একমাত্র কে দিতে পারেন কোন কায়দায় তরিকায় কথা বললে চললে হাত রাখলে বসলে পা রাখলে পায়ের আঙুল রাখলে আল্লাহ সওয়াব দেবেন এই তরিকা পদ্ধতি কে শেখাবেন এটাই তো ইমান ওটা আমি একটু পরে আবারও যাব এখন বাকি কে কি নামে ডাকলে সোয়াব বেশি হবে এই ডাকার পদ্ধতি টাকার কাছে শিখতে হবে নাই ব্যাপার আপনাদের মতভেদ আছে হ্যাঁ দেখেন রসুল্লাহ সাহেব এটাকে জান্নাতুল বাকি বলেননি সাহেব কেরাম এটাকে জান্নাতুল বাকি বলেননি আমরা বোকারি সব হাদিসের কেতাব দেখেন আমাদের ইমা আবু হানিফা আব্দুল কাদের জিলানি রাহেম আহমুল্লাহ কেউ এটাকে জান্নাতুল বাকি বলেন কি বলেছেন বাকি অথবা বাকি উল গারখাত এখন আমি যখন এটাকে জান্নাতুল বাকি বলবো দোষের কিছু নয় কিন্তু আমার সামনে যখন কেউ শুধু বাকি বলবে তখন আমার মনে হবে যে লোকটা একটু বেয়াদ ঠিক না মনে হবে না তাহলে আমি বলবো যে জান্নাতুল বাকি না বলে শুধু বাকি বলে সে কি বেয়াদ কথাটা কোন জায়গায় গেছে বুঝতে পেরেছেন কাকে বেয়াদ বললেন কাকে রসুল্লাহ সাল্লামকে সাহাবিদেরকে ইমামদেরকে যারা জান্নাতুল বাকি না বলে শুধু বাকি বলে সবাইকে তো বেয়াদ বানাই ফেললাম ঠিক আছে না এইটার নাম হলো সুন্নতকে অপছন্দ করা এই জন্য সুন্নতের ভিতরে থাকলেই শান্তি নিরাপত্তা আবার আমরা আসব বলছে আতাই তো রাসুল আল্লাহ সাল্লাম বেল গারকাত আমি বাকি গারকাতে আসলাম রসুল্লাহ সাল্লামের আশেপাশে সাহাবাই কেরাম আছেন আমি যে ওনার কাছে যাচ্ছি লোকেরা ঠেকাচ্ছে এই 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 রসুল্লা সাল্লামের কাছে যেও না রসুল্লাম বলল সাল ও কী বলে আসতে দাও আমরা আজকে নয় আগামীকাল ইনশাল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাম কি আচরণ আমাদের দিয়েছেন ইনশাল্লাহ আমরা আগামীকাল আলোচনা করব সাহাবিরা ছেড়ে দিলেন এসে একেবারে উটের লাগাম টান দিয়ে ধরল উটের গলার যে এই দেওয়া ওঠে সাহাবিরা হয়েছে গাই নবীজির উটের কী করো তুমি বলে রসুল্লাম বলে ছাড়ো দাও আরে মা যা আবি নিশ্চয় কোনো দরকার এসে আসতে ওকে ছাড়ো কথা বলতে দাও কি হয়েছে ইয়া রসুল্লাহ মোরনি বে আমালিন ইয়ার রসুল্লাহ 
আমাকে এমন কিছু কাজ বলেন এমন কাজের কথা বলেন যে কাজ করলে আমি জাহান্নাম থেকে দূরে যাব জান্নাতের কাছে যেতে পারব কেউ সুবান আল্লাহ বলল না চট্টগ্রামের লোকের অনেকগুলো গুণ আছে এক নম্বর উদার টাকা পয়সা বেশি দেয় মেজবানি বেশি করে কিন্তু আল্লাহর সুবান আল্লাহ বলতে কৃপণতা কেন এই প্রশ্নটা দেখেন আমরা মানুষের কাছে প্রশ্ন করি সিলি প্রশ্ন ছোট 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 সামান্য মুস্তাহ নভল ওয়াজেব ঝগড়া ঝাটির প্রশ্ন করি আর সাহাবে একরাম রসুল্লাহ সাল্লাম কাছে এসে এমন প্রশ্ন করতেন যেন একবারেই নিজের জীবনের মোড় ঘোরানো যায় রসুল্লাহ সাল্লাম বলেন লাইন কুন্ত আউজাল মাস আলা ফকাদ আত তোমার প্রশ্ন যদিও সংক্ষেপ বিষয় অনেক বড় এরপরে কি বললেন পাশক্ত নামাজ পড়বে রমজানের রোজা রাখবে জাকাতটা ঠিক করে দেবে হজ আদায় করবে সকল মানুষের সাথে ভালো আচরণ করবে তুমি মানুষ থেকে যে আচরণ আশা করো মানুষের সাথে সেই আচরণ করবে আর তোমার সাথে যে আচরণ করলে তোমার কষ্ট লাগে কোনো মানুষের সাথে সেই আচরণ করবে না এইবার আমার উটের লাগামটা ছাড়ো আমি যাই খেয়াল করেন দিনের মূল হলো আল্লাহর ফরজ এবাদত করো মানুষের সাথে ভালো আচরণ করো ওকে ইনশাল্লাহ তুমি জাহান নাম থেকে দূরে যাবে জান্নাতের কাছে চলে যাবে মুশকিল হলো ভাইরা আমাদের দেশে আমাদের দাওয়াত হয়ে গেছে ফরজ ফরজ কোনো জন্য হারিয়ে গেছে এই যে হারিয়ে গেছে এর জন্য দায়ী কিন্তু আমরা আপনারা আমরা না আমরা হুজুররা না আপনারা আমাদের ভক্তরা এটা কেন আল্লাহ তালা কোরআন কেরিমে প্রথম হুকুম করলেন কি একরা মানে পড়ো আর আমরা আমাদের দেশের মানুষ সব শুনিয়ে চলতে চাই পড়তে চাই না ঠিক না পড়া বিমুখ পড়ারও আবার শোনারও আবার কোরআন কেরিমে নিয়ম বলেছেন আল্লাহ তালা শোনার সিস্টেম আল্লাহ কোনো দিনই আমাদের বাদ দেননি শুধু আমরা বেখেয়াল আল্লাহ কোরআন কেরিমে ভালো ইমানদার জান্নাতি মোমেনদের ক্রাইটেরিয়া ক্যারেক্টারিস্টিক বর্ণনা করেছেন যারা কথা শোনে শুনেই মানে না কথার ভিতরে যেগুলো খুব ভালো কথা সুন্দর কথা সঠিক কথা শুধু ওইগুলো মানে কথা বোঝেননি তাহলে মুমেনের ভিতরে মুমেনকে প্রথম পড়তে হবে এবং শুনতে হবে তবে শুনেই লাভ মারা যাবে না শুনে যাচাই করার মতো ভালো মন্দ যাচাইয়ের মতো একটা যোগ্যতা মুমেনের অর্জন করতে হবে কথাকে বুঝতে পেরেছেন এখন আপনারা বলবেন এটা সব জায়গায় বলে জানি না চট্টগ্রামের লোকে বলেন কি না হুজুররা এক একজন এক এক কথা বলে আমরা কি করব আমি বিষয়টা বুঝি আপনাদের সাথে শেয়ার করি চট্টগ্রামের সিস্টেমটা বুঝি চট্টগ্রামের মানুষ আপনার পয়সাওয়ালা বাজারে গেলেন আমাদের দেশের নিয়ে আমি আপনাদের বাজারে যাইনি কখনো মুরগির দোকান একসাথে অনেকগুলো থাকে মাছের দোকান একসাথে অনেকগুলো থাকে মনে করেন গরুর গোস্তের দোকান একসাথে অনেকগুলো থাকে এখন মনে করেন আপনি বাজারে গেলেন প্রত্যেক দোকানদারই ডাকে ভাই আসেন স্যার আসেন চাষা আসেন 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 আমারটা ভালো আছে আমারটা এরকম আছে আপনাদের আছে নাকি আছে এখন আপনি কি করলেন আপনি বললেন তাহলে প্রত্যেক দোকানদার আপনাকে এ বলছে আমারটা ভালো এ বলছে আমারটা ভালো আপনি কি করলেন আপনার মন দিয়ে শোনেন আপনি বাজারের ব্যাগটা হাতে নিয়ে আস্তে আস্তে বাড়ির দিকে চলে গেলেন দোকানদারে এক এক দোকানদার এক এক কথা বলে বাজার আর কি করে করব বাড়ি চলে যায় এই রকম আপনারা ক্রেতাকেও আছে নাকি চট্টগ্রামে নেই গুড তাহলে আপনি কি করবেন আমরা যেটা করি আমার মনে হয় চট্টগ্রামের মানুষ ওটাই করেন প্রথমে দোকান দেখি পাঁচ দোকানের ভিতরে কোন দোকানদারটা অপেক্ষাকৃত নির্ভরযোগ্য আমার আগের পরিচিত অথবা দু পাঁচবার কিনেছি না ঠকাবে না আশা করা যায় এই রকম একটা দোকান দেখে ঢুকি 
অথবা দাঁড়িটাড়ি আছে নামাজি মসজিদে দেখা হয় কোনো না কোনো একটা যাচাই পদ্ধতিতে দশটা দোকানের ভিতরে একটা দোকান আমরা যাচাই করে ঢুকবো ঠিক না ঢুকলাম ঢুকার পরে আমাদের দেশের কথা বলছি আপনাদের দেশে কেমন জানি না যখন দোকানদার আপনি মনে করেন আলু কেনবেন দোকানদার বড় একটা পাত্রে করে অনেক মানে দুই কেজি আলু যখন পাল্লার উপরে রাখে আমাদের দেশের লোক যেটা করে এই ভাই রাখো আমি আলু দেখে নেব আপনারা করেন নাকি আপনি আলু টমেটো পেঁয়াজ মরিচ মাছ সব কিছু ওই দোকান চয়েস করার পরেও পণ্যও চয়েস করেন করেন না আপনি বাজারের থলেটা বাড়িতে রেখে বেগম সাহেবকে দিয়ে মসজিদে চলে গেলেন মসজিদে যে আপনি আমল করছেন একজন বলল হয়তো অজিবা করছেন অথবা জিকির করছেন একজন বলল যে ভাই এটা তো হাদিসে নেই নবী করেননি এটা করা যাবে না আরে ভাই হুজুররা এক একটা এক এক কথা কয় ওই বাদ দাও যা করছো কর তাহলে কি বোঝা গেল বোঝা গেল আপনার কাছে ফুটি মাছ আলু টমেটো পটল কাঁচা মরিচের চেয়ে ইমানের দাম বেশি বোঝা গেল না কম বোঝা গেল ভাইরা আল্লাহ তালার সাথে বিজনেসের চেয়ে সহজ নেই আল্লাহ আপনার মনটা শুধু দেখতে চান কত আবে কত ভালোবাসা কত আন্তরিকতা দিয়ে আপনি আল্লাহর কাছে দিতে চাচ্ছেন আপনার কাছে আলুর দাম বেশি হলো পটলের দাম পটল প্রতিটি পটল হাত দিয়ে বেছে নিলেন দোকান বাঁচলেন পণ্য বাঁচলেন মাছ বেছে নিলেন আর ইমান জান্নাত কিনার সময় আপনি বাসাই না করে যা বলল পাল্লা ধরে ঢেলে দিল নিয়ে চলে আসলেন বুঝা গেল আপনি আল্লাহর জান্নাতের কোনো দাম দেন না আপনি যখন দাম দেবেন ভুল হলেও আপনি জান্নাত পাবেন আপনাকে চেষ্টা করতে হবে আল্লাহ আমি আমার সাধ্য মতো বাসাই করে ভালো মাছ কেনার চেষ্টা করেছি ভালো ইমান ভালো সহি আমল কেনার চেষ্টা করেছি তো ভাইরা মাস কিনে যদি ঠগি আমাদের জীবনে কত বাজার করব কখনো মাস কিনে ঠকবো কখনো জমি কিনে ঠকব ঠকি না এতে কি হয় কিছুই হয় না একদিন ঠকলে আর একদিন কভার করা যায় ঠিক না দুনিয়ার সামান্য ঠকার জন্য এত যাচাই করলাম আর যে ইমান কিনতে ঠকে গেলে যে আমল কিনতে ঠকে গেলে আমার অনন্ত জীবন নষ্ট হয়ে যাবে সেটার জন্য একবারও যাচাই করলাম না এটা কি ইমানের লক্ষণ হলো ভাই আমি আপনার সাথে বিজনেস করব না আপনি তো আপনার মালিকের সাথে বিজনেস করবেন কাজেই ভাইরা আল্লাহ তালার সে আপন কেউ নেই আল্লাহ শুধু আপনার মনের অস্থিরতা চায় আল্লাহ আমি তোমার নবীর তরিকায় তোমার পথে চলতে চাই আমাকে তুমি পথ দেখাও আমি যাচাই করব বুঝি না উমি মানুষ দলিল খোঁজব চিন্তা করব পড়ব আলেমকে প্রশ্ন করব কোন কেতাবে আছে কোন জায়গায় আছে আমি যেন তোমার নবীর তরিকায় চলতে পারি এই আবেগ যদি আমার থাকে ইনশা আল্লাহ ভুল হলেও আল্লাহ মাফ করবেন আমি জান্নাত পেয়ে যাব যেটা বলছিলাম ভাইয়েরা তাহলে আমাদের শুনতে হবে যাচাই করতে হবে এবং পড়তে হবে কথাকে বুঝতে পেরেছেন আমি এ বিষয়ে আর লম্বা বলবো না এটা হলো আমার ভূমিকা আপনাদের সব সময়ের জন্য যেটা দরকার আমি নিজের জন্য আপনাদের জন্য আমার ইমান যদি আমার কাছে পটলের চেয়ে দামি হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই যাচাই করতে হবে তো ভাইয়েরা আমি জানি চট্টগ্রামের জমির দাম অনেক বেশি ঠিক না অনেক বেশি আপনি মনে করেন চট্টগ্রামের একজন বড় লোক মানুষ আপনি আমাদের কোন উত্তরবঙ্গের একটা অল্প টাকার জমি কিনবেন দলিল না দেখে কিনবেন কি কি দেখবেন দলিল দেখবেন দলিলের ফটোকপি নেবেন অরিজিনাল দেখবেন পিট দলিল বলি আমরা মানে ওই লোক যার কাছে কিনেছে তার দলিল হ্যাঁ এরপরে কি দেখি ওই যে কি জন্য বলে পর্সা দেখি সিএস পর্সা আমি ওইগুলো বুঝি নেই ভাই ভালো এরপরে কি দেখি ওই সেই কত সালের রেকর্ড হ্যাঁ দুই লাখ টাকার জমি কেনার জন্য আমরা অরিজিনাল দলিল খুঁজি পিঠ দলিল খুঁজি আমরা পর্চা দেখি ওই ষাট বছর সত্তর বছর আগে রেকর্ড খুঁজি সাব রেজিস্ট্রি অফিসে খোঁজ নি আর জান্নাতের এক কাটা জমি কেনার জন্য 
কোনো কিছুই খোঁজ না করে যা বললো নিয়ে নিলাম পকেটের টাকা দিয়ে দিলাম এটা কি জান্নাত আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ সাই বোঝা গেল না জান্নাতের আপনি গুরুত্ব দেন না তাই বোঝা গেল তো ভাইরা কোনো পণ্যের আল্লাহ তালার পণ্য যদি আপনি দাম না দেন আল্লাহ কেন আপনাকে দাম দেবে আপনাকে তো দাম দিতে হবে আল্লাহ আমি তোমার কাছ থেকে সবচেয়ে দামি জিনিস কিনতে চাই আমি যাচাই করব আসল দলিল কোরআন দেখব আসল দলিল নবীল সুন্নাত দেখব আসল দলিল সাহাবাদেরকে দেখব আমি ভালো করে যাচাই বাছাই করে আমাদের জীবনে ভাইরা দু লাখ টাকা জমিতে হেরে গেলে এমন কিছু লস হয় না কত জমি কিনে আমার বাপ জমি কিনেছে আর একজন দখল করে নিয়েছে কি হয়েছে আমরা তো বড় হয়ে গেছি মানুষ হয়ে গেছি কথা বোঝেননি কিন্তু জান্নাতের জমি কিনতে যে ভাইরা দুনিয়াতে তো কিছুই করতে পারি না ভাই দুনিয়াতে পরের জন্য আওলাদের জন্য সমাজের জন্য জীবন শেষ করে দিলাম জান্নাতের জন্য অল্প সামান্য কাজ করি ওটাও যদি জান্নাতে যেয়ে দেখি পাইনি এর সে হতভাগা আর কোথাও থাকবে নাকি ভাই তো কাজেই ভাইরা আমার অনুরোধ হলো জান্নাতকে দাম দেন আল্লাহর বেলায়তকে দাম দেন আল্লাহ খুব সহজেই মেনে নেন শুধু আপনার মনের আগ্রহ আন্তরিক চেষ্টা আল্লাহ দেখতে চান আল্লাহ তালা তা অফিক দান করুন আমিন এতে বায়ে সুন্নতের আগে এর গুরুত্বটা বুঝতে হবে আর গুরুত্বটা বুঝতে হলে একটু পিছনে যেতে হবে আরবের কাফেররা আবু শাহাল আবু লাহা বুধবা সাইবা ওরা কি আল্লাহ এক মানত মানত নাকি ভাই এই মানা লোক বেশি হলে তো আর কথা বলা যাবে না আরবের কাফেররা আল্লাহ এক মানত আল্লাহর এবাদত করতো না করতো না করত আরবের কাফেররা আল্লাহ রেবাদত করত আরবের কাফেররা আল্লাহ ছাড়া কোনো রব নেই তাকে মানত তাও মানত যেটা বলছিলাম আরবের কাফেররা বিশ্বাস করত স্বীকার করত লা রব্বা ইল্লাল্লাহ লা মালেকা ইল্লাল্লাহ লা খালেকা ইল্লাল্লাহ লা কাদেরা ইল্লাল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কোনো সর্বশক্তিমান নেই আল্লাহ ছাড়া কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই আল্লাহ ছাড়া কোনো রাব্বুল আলমিন নেই সব মানত এবং আল্লাহর এবাদত করত এবার প্রশ্ন হলো আরবের কাফেররা কি লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ মানত কি না আপনারা একটু বোঝেন লা রব্বা ইল্লাল্লাহ মানতো আল্লাহ ইলাহু না মানতো লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ মানতো না কেন মানতো না এই কেন মানতো না এটা আপনাদের একটু বোঝাবো আমরা যাদেরকে কাফের বলি আবু জাহাল আবু লাহা বুধবা এরা তো নিজেদেরকে কাফের বলতো না তারা নিজেদেরকে কয়েকটা গৌরবে গৌরবান্বিত করত এক নম্বর তারা ইব্রাহিম নবীর উম্মত কার উম্মত ইব্রাহিম নবীর উম্মত দুই নম্বর তারা আউলাদে রাসুল শুধু উম্মতে রাসুল না তারা কি ছিল কোন রাসুলের আউলাদ ছিল ইব্রাহিম রাসুল এবং ইসমাইল রাসুল আল্লাহর দুইজন মহান রাসুলের তারা কি ছিল এবং সর্বশেষ রাসুল মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামেরও তারা বংশের আপন আত্মীয় ছিল তাহলে তারা উম্মতে রাসুল তারা আউলাদে রাসুল এবং তারা পৃথিবীর আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় পবিত্র ঘর কোনটে কাবা ঘর সেই কাবা ঘরের তারা খাদেম ছিল তারা সব দিক থেকেই দিনের সবচেয়ে বড় ছিল বলে তাদের বিশ্বাস ছিল প্রবলেমটা কি হয়েছিল প্রবলেমটা হয়েছিল মানুষ গতানুগতিক জিনিস বাকি জিনিস বারবার করলে বিরক্ত একটা নতুনত্ব চাই কি চাই নতুনত্ব চাই আরবের কাপেররা প্রায় তিন হাজার বছর ইব্রাহিম নবীর শরিয়ত অনুযায়ী আল্লাহর এবাদত করছে ইব্রাহিম নবী যা যা করেছে সেইভাবে এরপরে আরবের লোকেদের ভিতরে ভালো ভালো বুদ্ধিমান লোক পাওয়া গেল তারা দিনের ভিতরে কিছু নতুন নতুন নিয়ম পদ্ধতি যুক্তি দিয়ে দলিল দিয়ে বানাতে লাগলেন দিন দুই রকম 
একটা হলো এতেবা একটা কি নবিজা করেছে তাই করব নবিজা করেন নি তা করব না এটার নাম কি এতেবা আর একটা হলো দলি এতেবা আর দলি আমি একটা উদাহরণ দিয়ে আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করি এরপর আবু জেহেল কি করত সেখানে যাব আপনাদের দেশে আপনারা কোরআন কারিম বসে পড়েন না দাঁড়িয়ে পড়েন বসে পড়েন আমি অকাট্য দলিল দিয়ে প্রমাণ করব অকাট্য অকাট্য মানে কাটা যায় না অর্থাৎ শরীরে কাটা যায় না বটিতে কাটা যায় না রাম দা দিয়েও কাটা যাবে না আমি এরকম অকাট্য দলিল যে যারা বসে কোরআন পড়ে তারা বেয়াদ আপনারা দেখেন কাটতে পারেন কিনা এক নম্বর দলিল সবচেয়ে বেশি মর্যাদা ও সম্মান কার কোরআন কার কালাম আপনি এমপি আসলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলেন মন্ত্রী আসলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলেন আর আল্লাহর সাথে কথা বলার সময় বসে বলেন আপনার সে বেয়াদ আছে নাকি আর কাটবেন কাটেন তো কি দিয়ে কাটতে পারেন আমরা নিয়ে এসে কাটে দেখেন তো কাটে নাকি স্টিল দুই নম্বর আমাদের মুসলমানদের মডেল এবাদত হলো নামাজ এটা কিন্তু বাস্তব নামাজের ভিতরে আমরা সব এবাদত করি জিকির করি তাসবি করি তাহলিল করি তাকবির করি কোরআন পড়ি দরুদ পড়ি সালাম পড়ি দোয়া পড়ি সকল এবাদতের সমন্বিত এবাদত হলো নামাজ নামাজের ভিতরে আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি করি না দাঁড়িয়ে না বসে বসে নবীর উপরে দরুদ পড়ি দাঁড়িয়ে না বসে নবীর উপরে সালাম পড়ি দাঁড়িয়ে না বসে আল্লাহর আত্মে এত পড়ি দাঁড়িয়ে না বসে তাহলে দাঁড়িয়ে কি করি তাহলে কি বোঝা গেল যে আল্লাহই তো শিখিয়ে দিলেন যে কোরআনটা শুধু দাঁড়িয়ে পড়তে হয় বাকিগুলো বসে করলেও চলে কাটেন তো দেখে এই দলিল কিন্তু কি দেখাটেন একশ দিয়েও কাটতে পারবেন না তিন নম্বর দলিল নফল নামাজ বসেও পড়া যায় দাঁড়িয়েও বসে পড়লে অর্ধেক সব দাঁড়িয়ে পড়লে দাঁড়িয়ে কি পড়েন তাহলে বোঝা গেল কোরআন যেখানে বসে পড়া যাবে সেখানেও দাঁড়িয়ে পড়লে ডবল সোয়াব হবে ঠিক আছে না কাটবে কাটেন তো এই দলিলগুলো কি দেখাবেন তাহলে এখন থেকে আপনারা চট্টগ্রামে সব ব্যবসাখানায় বলে দেবেন কোরআন দাঁড়িয়ে পড়বে আপনারা সবাই কোরআন দাঁড়িয়ে পড়বে রাজি আছেন তো কেন একটা কারণে আপনার রাজি নেই আমি জানি কেন আপনাদের সমাজে প্রচলন নেই প্রচলন একবার করে ফেলতে পারলে দেখবেন ভক্তের অভাব হবে না তাহলে এই দলিলগুলো অকাট্য কাটার মতো কিছু নেই একটা জিনিস আছে যদি আপনি স্বীকার করেন তাহলে করেন নইলে আর কাটলো না সেটার নাম হলো সুন্নত সেটার নাম কি সুন্নত একটা জিনিস দলিল আর একটা জিনিস এক জায়গার দলিল আর এক জায়গায় এনে হইচই করা মানে আপনি সুন্নত মানেন না নবী মানলেন না সেটা কেমন নবী যে কোরআন নামাজের ভিতরে দাঁড়িয়ে পড়া শিখিয়েছিলেন নামাজের বাইরে কি নবী কোরআন পড়তেন না পড়তেন না যদি না পড়তেন তাহলে বুঝতে হবে নামাজের বাইরে কোরআন পড়ার দরকার নেই আর যদি পড়তেন তাহলে কি বসে পড়তেন না দাঁড়িয়ে পড়তেন ঠিক আছে না রাসুল আসলাম বসেও পড়তেন শুয়েও পড়তেন আয়সার আদালত বলছেন রাসুল্লাহ সাল্লাম অনেক সময় আমার কোলে শুয়ে শুয়ে কোরআন পড়তেন তাহলে সুন্নত দ্বারা কি বোঝা গেল যে নামাজের কোরআন দাঁড়িয়ে পড়া সুন্নত আর নামাজের বাইরের কোরআন বসে পড়া দাঁড়িয়ে পড়া কি না না কারোর পা ব্যথা হয়ে গেছে দাঁড়িয়ে পড়ছে কারোর ঘোম আসছিল হাফেজ ছেলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছে নাজেজ হবে নাকি দাঁড়িয়ে পড়া জায়েজ বসে পড়ার নবীন নিয়ম দাঁড়িয়ে পড়লে দোষ নেই দাঁড়িয়েই পড়ুক বসেই পড়ুক সোয়াব হবে তার পড়া অনুসারে দাঁড়ানোর কারণে কোনো সোয়াব পারবে না এই তো কিন্তু কোন লোক যদি এখান থেকে শুনে যে এই চারটে দলিল দিয়ে একিন করে যে দাঁড়িয়ে পড়লে আদব বেশি হয় সে সারা দিন বসে থাকে কথা বলে কিন্তু কোরআন পড়ার ইচ্ছা হলেই কোরআন শেফ নিয়ে দাঁড়িয়ে যায় এটা কি হবে হায় আল্লাহ একটু আগে বললেন দাঁড়িয়ে কোরআন পড়া যায় আবার এখন বলছেন দাঁড়িয়ে কোরআন পড়া বেদার 
খেয়াল করেন একটু বোঝার চেষ্টা করেন বেদাত কিন্তু কাজের নাম না বেদাত হলো আপনার চিন্তার নাম আকিদার নাম দাঁড়িয়ে কোরআন পড়া বসে কোরআন পড়া শুয়ে কোরআন পড়া সবই চলে কিন্তু দাঁড়ানো নামক কাজটাকে কোরআন তেলাওয়াত নামক এবাদতের অংশ মনে করা দাঁড়ানো নামক কাজটাকে কোরআন তেলাওয়াত নামক এবাদতের আদব মনে করা এই মনে করাটার নাম কি বিদার কেন এটা বেদার কেন এটা ভয়ঙ্কর কারণ আপনি যখনই একজন লোক পায়ে ব্যথা হলে দাঁড়িয়ে পড়ছে সে কি মনে করছে বসে পড়লে সক্ষম হবে সে কি মনে করছে বসে পড়া লোক বেয়াদব কিন্তু যে কোরআন পড়লে দাঁড়িয়ে পড়লে আদব বেশি হয় বলে মনে করে সে বসে পড়াকে কি মনে করে বেয়াদবই অথবা কম সব মনে করবে সে কাকে বেয়াদব বলছে এই জন্য বেদাত মানে সুন্নতকে অবজ্ঞা করা ছোট মনে করা আর এই জন্যই বেদাত এত ভয়ঙ্কর কাম খুব সহজ একটু দাঁড়াই পড়িছি কিন্তু আপনি যে চিন্তা করলেন দাঁড়ানোটা কোরআন তেলাওয়াত নামক এবাদতের অংশ বসে কোরআন তেলাওয়াত করলে সোয়াব কম হবে বা বেয়াদবি হবে এই যে মনে করলেন এই মনে করার মাধ্যমে আপনি রসুল্লাহ সাল্লামের সুন্নাত তরিকাটাকে ছোট মনে করলেন আর নবীর তরিকা ছোট মনে করার পর কার ইমান থাকে নবীজির উপরে ইমান গড়বড় হয়ে গেল কেন আমরা বলবো তাহলে বুঝেছেন তো এটা আমরা আবারও পরে বলবো ইনশাআল্লাহ সেটা হলো তাহলে দলিল আর সুন্নত বুঝেছেন তো দলিলের অভাব নেই সব অকাট্য কিন্তু সুন্নত রসুল থেকে নিতে হবে দেখতে হবে জানতে হবে থাকতে হবে গুড আরবের কাফেররা প্রায় তিন হাজার বছর ইব্রাহিম নবীর তরিকায় আল্লাহর ইবাদত করেছে হজ করেছে ওমরা করেছে কোরবানি করেছে সব করেছে এরপরে সমাজের ভিতরে ক্রমান্বয়ে কিছু কিছু বড় বড় আল্লামা জন্ম নিলেন তারা কিছু কিছু বিষয় ইশতেহাদ করে চিন্তা ভাবনা করে পাণ্ডিত্যের মাধ্যমে নতুন সৃষ্টি করতে লাগলেন একটা ইশতেহাদ ভালো জিনিস যেমন ইব্রাহিমের জামানাই ছিল না এখন হয়েছে কি করব আর একটা হলো নিজেরা কায়দা করে যুক্তি দিয়ে অকাট্য দলিল দিয়ে নিয়ম কানুন নতুন বানানো একটু বোঝেন আমি দু একটা নিয়ম কানুনের কথা বলি আমরা হস করি আবু জেল হস করতো না করত হজ তালবিয়া পড়ে পড়ে আল্লাহ জিকির করে করতো তিন হাজার বছর প্রায় চলে গেল এখন কোনো কোনো বুজুর্গ হজের সময় তালি বাজিয়ে বেজে শীষ বাজিয়ে বেজে আল্লাহ জিকির করতে লাগলো কথা বুঝিনি আল্লাহ কোরআনে বলেছেন এখন যারা নবীর তরিকা চাই সুন্নতের এতে বাসায় তারা বলল কই ইব্রাহিম নবী তো হাত তালি বাজে শীষ বাজায় তো তপ করিনি তখন যারা অকাট্য দলিল চাই তারা বলল ইব্রাহিম নবী করিনি নিষেধ আর করিনি সব কি আজীবন ইব্রাহিম নবীর তরিকায় হবে নাকি কত কিছু আমাদের নতুন করা লাগছে কাজে আল্লাহর জ্যাকেটটা যদি ফুর্তিতে করি তোমাদের সমস্যা কি অকাট্য দলিল কিছু বলার নেই এরপরে আমি ছোট থেকে পরে অন্য জায়গায় যাব তারা ওমরা তপ করত এহরামের কাপড় পরে কি পরে ইব্রাহিম নবী এহরামের কাপড় পরে তপ করেছেন এরপরে নতুন সমস্যা হলো ইব্রাহিম নবী হালাল খেতেন আরবের কাফেররা বলল যে আমরা তো আর হালাল খাই না হারাম টাকা ভুরে গেছে লুটপাট করি মানুষের ফাঁকি দিয়ে অক্ষত কিছুই তো করি আমাদের জামা কাপড় হারাম আর এই হারামের টাকার কাপড় করে পয়ায় দিয়ে আল্লাহর ঘরে যাওয়া তো জায়জ হবে না তাহলে কি করতে হবে ন্যাংট হয়ে যেতে হবে আল্লাহ যেভাবে আমাদেরকে বানিয়ে দিয়েছেন ওইভাবে আল্লাহর কাছে যাব যারা শূন্য চাই তারা বলল যে হাই হাই ইব্রাহিম নবী আজীবন এহরাম পরে করলো তোর আবার ন্যাংট আসো কে ওরা বলল ইব্রাহিম নবীকে হারাম করছিল নাকি আমাদের মতো ইব্রাহিম নবী হালাল খেত তিনি তো এহরাম পড়বেন আমরা এখন নতুন পরিস্থিতিতে কি করব হারাম তো বাদ দিতে পারছি না আর হারামের টাকা পরে আল্লাহর 
যায় কি করে কাজে আল্লাহ আমাদের দুনিয়াতে যেভাবে পাঠিয়েছেন ওইভাবে যেতে হবে কথা বুঝুন এরপরে আরো বোঝেন হজেরটা শেষ করে অন্য জায়গায় যাব অকাট্য দলিলগুলো ভালো করে বোঝেন সব তো বলতে পারবো না আমরা হজ করি জিলহজ মাসের নয় তারিখ হজে আমরা কোন জায়গায় থাকি আরাফাত আপনারা চট্টগ্রামের লোক প্রায় সবাই হাসি আরাফাতে থাকে ইব্রাহিম নবী আরাফাতে হজ করে গেছেন তিন হাজার বছর প্রায় ওরা আরাফাতে হজ করল এরপর একটা নতুন মশলা তৈরি হয়ে গেল তারা বলল পৃথিবীতে আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় মহাপবিত্র স্থান হল মক্কা ঠিক না যারা জানেন যারা জানেন না তাদেরও বলি মক্কা একটা হলো বাইতুল্লাহ কাবা এটা হলো মূল কাবা ঘরের পাশে চারিদিকে কোনো দিকে বারো কিলো কোনো দিকে নয় কিলো কোনো দিকে ষোলো কিলো একটা বাউন্ডারি আছে বাউন্ডারিকে বলে হারাম হারাম মানে হলো মহাপবিত্র মহা সম্মানিত আর এর বাইরেকে বলা হয় হালাল মানে নর্মাল কথা বুঝেছেন হালাল মানে যেমন ঢাকা হালাল চট্টগ্রাম হালাল আর হারাম মানে ঠিক কাবাগরের যে বাউন্ডারি ইব্রাহিম নবী দিয়ে গিয়েছেন ওইটে তারা বলল যে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে পবিত্র সবচেয়ে প্রিয় জায়গা হল মক্কার আর আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় দিন হলো আরাফাতের দিন আরাফাতের দিনে হজের দিনে যদি আমরা আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় জায়গা ছেড়ে আরাফাতে যে আরাফাত হলো হালাল নর্মাল এই সাধারণ জায়গা আমরা যদি হজের মতো মহাপবিত্র দিনে মক্কার মতো মহাপবিত্র জায়গা ছেড়ে নর্মাল জায়গায় যায় তাহলে মক্কা শরীফের বেইজত করা হয় অকাট্য তুলে কাটতে পারবেন না কাটলে আপনি বেয়াদ হয়ে যাবেন মক্কার ইজ্জত করেন না হয়ে যাবেন তাহলে কি করতে হবে খুব সহজ সব লোক আরাফাতে হস করবে আমরা আরাফাতের সবচেয়ে কাছে যে হারাম জায়গাটা আছে মুজদালিফাই যে হস করব এখন যারা সুন্নত চাই তারা বলে কো ইব্রাহিম নবী তো আরাফাতেই করেছে আমরা আবার মুজদালিফাই করব কে যারা মুজদালিফা কাবাঘরের মর্যাদার পক্ষে বেটা বেহাদ কাবাঘর মানিস নে ইব্রাহিম নবীর মানিস নে ইব্রাহিম নবী তো আরাফাতে করবেই তিনি তো মক্কার বাসিন্দা ছিলেন না যুক্তি দেখেন আমরা মক্কার লোক এই দিনে মক্কা ছেড়ে গেলে মক্কার সম্মান থাকে দুই নম্বর ইব্রাহিম নবী করেছেন তো সারা বিশ্বের মানুষের জন্য সারা বিশ্বের মানুষ মক্কায় ঢুকলে তো মক্কা গারো হয়ে যাবে সারা বিশ্বের মানুষ আরাফাতে যাবে তবে আমরা মক্কার লোক আমরা আরাফাতে যাইতেই হবে কোন জায়গায় বলেছে ইব্রাহিম নবী দেখ ইব্রাহিম নবী আরাফাতে হস করেছে মুজদালিফাই করতে তার নিষেধ করিনি সব কিছু কি ইব্রাহিম নবীর তরিকা হবে কেন বছর চলে যাচ্ছে হাজার হাজার নতুন নতুন মশলা তো কিছু হইতেই পারে অকাট্য দলিল কিছুই করার নেই ঠিক আছে না এইভাবে অকাট্য দলিল দিয়ে তারা দিনের ভিতরে নতুন নতুন নিয়ম কানুন তৈরি করতে লাগলে। আমাদের ইসলামের পরিভাষা এগুলোকে কি বলা হয় বিদা যখন তারা এতে বাইরে রসুলের দরজা খুলে দিয়ে বাইরে গেলেন তখন সামনেই একটা বিরাট গর্ত পড়ে গেল সেটা কি একটু বোঝেন যুক্তি দিয়ে দিন বানানো যায় অকাট্য দলিল দিয়ে দিন বানানো যায় দলিল কিন্তু সব কাবা ঘর মহাসম্মানিত এটা সহি দলিল না ভুল দলিল আরাফাতের দিন মহাসম্মানিত সহি দলিল না ভুল দলিল দুটো সহি দলিল দিয়ে যেটা প্রমাণ করা হলো ওইটা সহি নাকি সহি নয় কি দিয়ে প্রমাণ করবেন সুন্নত দিয়ে আর কিছু না সুন্নত যদি আপনি মানেন সব ঠিক আছে না মানলে কিছু করার নেই তো এখন ওরা যখন সুন্নতের বাইরে দলিল দিয়ে দিন বানাতে লাগলো তখন একটা সমস্যা হয়ে গেল সমস্যাটা কি এখানেও মহব্বত ভক্তি অকাট্য দলিল কাবা ঘর আরবের মানুষদের সবচেয়ে প্রিয় ছিল এটা খারাপ না ভালো তারা মক্কা ছেড়ে কোথাও যেতে চেত না আল্লাহর ঘরের পাশে থাকবে বসবে দেখবে এখন পেটের দেয় মক্কার লোকেরা ব্যবসায়ী ছিল আর মদিনার লোকেরা কৃষিজীবী ছিলেন রেহলাতা সীতা ই অস্বায়ী পড়েননি শীতকালে এমানে গরমকালে সিরিয়াই যাওয়া লাগতো বেচা কেনার জন্য যখন তারা যা যেত 
শেষের দিকে এসে তারা কাবাগরের মহব্বতের কারণে কাবাগরের কিছু পাথর সাথে নিয়ে যেত যারা সুন্নত চাই তারা আপত্তি করা শুরু করল যে কই আগে তো কেউ এইভাবে পাথর নিয়ে ইব্রাহিম নবী তো পাথর নিয়ে যাননি মক্কা থেকে সিরিয়ায় ফিলিস্তিনে আরে বেটা বেয়াদব কাবাগরের সম্মান করিস না ইব্রাহিম নবীর কাবাকে সম্মান ইসমাইল নবী মানিস না আমরা কি রাস্তার পাথর নিচ্ছি না খ্রিস্টানদের পাথর নিচ্ছি আমরা বাইতুল্লার পাথর সাথে নিচ্ছি আর বাইতুল্লার মহব্বতের জন্য নিচ্ছি যেন এমানে থাকি আর সামে থাকি এই বাইতুল্লার পাথর দেখে বাইতুল্লার জন্য একটু কানতে পারি অকাট্ট না কাট্ট এখন কিছুদিন পরে ওর আবার নতুন আর একটা সিস্টেম হলো ওই যে পাথর নিয়ে গেল পাথর তপ করা শুরু করলো কেউ রাগ করলে অকাট্ট তো লাই বেটা বেয়াদব কাবাঘর মানিস না আমরা কি রাস্তার পাথর তপ করছি কাবাঘরের পাথর তপ করছি অকাট্ট এইবার তারা দেখলো যে ইয়ামানে এবং সিরিয়াতে আল্লাহ তালার প্রিয় প্রিয় অলি নবীদের মূর্তি পাওয়া যায় ইব্রাহিম ইসমাইল মুসা আইসা ইয়াগুস ইয়াউদ সোয়ান এরা আল্লাহর অলি ছিলেন কোরআন শবিনাদের নাম আছে বোকারেশ্বর অন্যান্য কেতাবে আছে আল্লাহর বরহাক অলি ছিলেন আল্লাহর খুব এবাদত করতেন গ্রামবাসী আশেপাশের মানুষেরা তাদের কাছে দোয়া চাইলে দোয়া করলে আল্লাহ তাদের দোয়ার কারণে দোয়ারও সিলাই বৃষ্টি দিতেন ছেলে ফেলে হতো তারা যখন মারা গেলেন শয়তান বলল যে ওনারা মারা গেছেন তো মারা যাননি আল্লাহর অলিয়া তো মরে না তোমরা এখনও তাদের কবর দিয়ে দোয়া চাবা তে দোয়া চাওয়া শুরু হলো এরপর বলল যে তারা দেয় বলে তে পাও ওনাদের কাছে চাইলেই আল্লাহ দেবে ওনাদের কাছে চাওয়া শুরু হলো এরপরে তোমরা কবরে যাওয়া মুশকিল ওনাদের মূর্তি বানায় ঘরে রেখে দাও ওনাদের মূর্তির সামনে দাঁড়াই চাইলেও আল্লাহ দেবে এইভাবে মূর্তি শুরু হয়ে গেল কোরআন সাহেবই আছে সবই বোখারিতে ব্যাখ্যা আছে যেটা বলছিলাম এই যে আল্লাহর নবী অলি নবীকার অলিকার এটা তো সত্য কথা ইব্রাহিম নবী ছিলেন সত্য কথা না ইয়াগুস অক্সোয়া অলি ছিলেন সত্য কথা না এটা কোরআনের সাক্ষী বাইতুল্লাহ কার ঘর ইয়াগুস অক্সোয়া নাস কার অলি ইব্রাহিম ইসমাইল মুসা আইসা কার নবী আল্লাহর নবীর আল্লাহর অলি থাকার জায়গা কোন জায়গা হতে হবে আল্লাহর ঘর হতে হবে এখন যারা সুন্নত চাই তারা বলে ইব্রাহিম নবী তো মূর্তি পূজা নিষেধ করেছেন আর তিনি তো কোনো মূর্তি এখানে রাখেননি ওরা বললেন বটা বেয়াদব আমরা কি পূজা করবো নাকি ইব্রাহিম নবী মূর্তি পূজা নিষেধ করেছেন কিন্তু মূর্তি বানানো তো আগের শরীয়তে নিষেধ ছিল না কোরআন শরীফ আছে সোলাইমান নবী প্রতি মূর্তি বানাতেন তামাসিল কোরআনে আছে পূজা নিষেধ পূজার জন্য আমরা তো পূজা করবো না আল্লাহর নবী অলিদের আল্লাহর ঘরে সম্মানে রেখে দেব যেন তাদের দেখলে আমাদের আল্লাহর কথা মনে পড়ে বা সেইটুকু আস্তে 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 বাড়তে লাগলো বাড়তে লাগলো তিনশো এরপরে যা হবার তাই হলো তাহলে এতে বেয়ে শূন্যতের রশিটা যখন গলার থেকে খুলে আপনি দরজা খুলে বাইরে গেলেন সামনে যে মহাগর্তটা থাকে সেটার নাম কি কি বেদাতের দরজা খোলার পরে সামনে একটা বড় গর্ত থাকে সে গর্তের নাম কি বেদাতে ঢুকলে শির্কের পথে আর কোনো বাধা থাকে না নবীর যে কোনো নবীর উম্মতের নাজাতের পথ হলো যে তার এতে বা রশিটা গলাই থাকতে হবে নবী যা করে তাই করো নবী যা করিনি করবো না কথা বুঝেছেন যখন আপনি এটা রশিটা খুলে বললেন নবী না করলো আমরা যুক্তি দিয়ে দলিল দিয়ে অনেক কাজ করতে পারি যেটা করলে আল্লাহ খুশি হবে জান্নাত পাওয়া যাবে তখন ওই যে যুক্তি দিয়ে দলিল দিয়ে দিন বানাতে শুরু করলেন তখন ওই দরজা দিয়ে সেরেক ঢুকবেই ঢুকবে ঠেকাতে পারবেন না তাহলে আরবের কাফেরদের প্রথম কোন দরজা খুলছিল প্রথম বেদাতের দরজা খুলছিল বেদাতের দরজা খোলার পরে সামনে কোন দরজা পেল ঢুকে গেল এরপরে আর একটা জিনিস ঢুকল সেটা হলো বান্দার হক সেটা কি বান্দার হক সেটা হলো ভাইরা আমরা সবাই ধর্ম পালন করি কারণ ধর্মটা মানুষের মজ্জা কত দুনিয়াতে নাস্তিক বলে তেমন কেউ নেই 
কথা বুঝতে পারছেন ধর্ম বিরোধী আছে কিন্তু সৃষ্টিকর্তা নেই এটা বলার লোক খুবই কম যারাও নাস্তিক তাদেরও ধর্ম আছে নাস্তিকের কি আছে ইসলাম ধর্ম বিরোধী হতে পারে কিন্তু নাস্তিকের ধর্ম আছে একজন নাস্তিক স্টালিন বা মাওসেতুংয়ের মূর্তি পাশে গান গাছছে সুর করে আছে না এটা কি কোনো বিজ্ঞান দিয়ে এটা ব্যাখ্যা হবে এটা তার আবাদত কথা বলছেননি প্রতিটি মানুষই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই মনের আবেগ মনের আবেগ এই দেখা যাচ্ছে না এই রকম কিছুকে ডাকব মনে ভালো লাগবে এই অনুভূতি নিয়েই মানুষ জন্মগ্রহণ করে যে নাস্তিক সেও শহীদ মিনার যে ঘাট দেখাবে করবে আছে না এটা কোন লজিক কোন বিজ্ঞান মরে গেছে একটা লোক লজিক যুক্তি তো বলে তার গোস্তটা কেটে রান্না করে খেয়ে ফেলতে হবে এটা লজিক না এটা চট্টগ্রামের লোকে রাগ করেছে যে ব্যক্তি ধর্ম মানেন না নাস্তিক বলে নিজেকে মনে করেন তার লজিক কি হওয়া উচিত একটা মানুষ মারা গেছে ওই মানুষটাকে যদি মাটিতে পুতি দুটো ক্ষতি হবে একটা হলো যে এই দুই মন গোস্ত পোকাই খাবে মানুষে খেলে মানুষের উপকার হতো দুই নম্বর হলো পরিবেশ দূষিত হবে অনেক বেশি করে না পুততে পারলে এটার দ্বারা পরিবেশ দূষিত হতে পারে ওটা যদি শ্মশানে পোড়ায় আরও বেশি পরিবেশ দূষিত হয় আপনারা জানেন তো পোড়ালে পরিবেশ বেশি দূষিত হয় এটা সবচেয়ে বিজ্ঞান ভিত্তিক বিজ্ঞান মনস্ক সমাধান হলো এই মরা লোকটার গোস্ত সুন্দর করে রান্না করে খেয়ে ফেলা যারা করেন না তারা ভণ্ড ভণ্ড নাস্তিক কথা বুঝতে পারেননি আচ্ছা যে মরে গেছে তার লাশটা শহীদ মিনার রেখে করাতে কি উপকার হচ্ছে মানবতার কি হওয়া এটা হলো এবাদতের অনুভূতির বিকৃত ব্যবহার এক আল্লাহ তালা সহজ আত কিছু অনুভূতি দিয়েছেন যেমন সন্তানের প্রতি মমতা আমাদের মজ্জাগত বোঝেন না অনেকে বিয়ে করে না আজকাল বিশেষ করে দেখা গেলো বিয়ে সাথী করলো না ওর ভিতরে সন্তানের মায়া নেই আছে না ও বিকৃত ভাবে পরে ছেলেন একটু আদর করে এটা একটু দেখে এটা একটা চকলেট কিনে দেয় ও কিন্তু করে কিন্তু ভালো পথে না দে ভুল পথে করে কথা বুঝতে পারেন তো যাই হোক এটা আমি বিস্তারিত বলতে গেলে মূল কথা কেটে যাবে অনেক জরুরি কথা আছে যেটা বলছিলাম তাহলে প্রতিটি মানুষই এবাদত করে তো এবাদতটা দুই রকম একটা হলো যদি নবীর তরিকায় তৌহিদ এবং সুন্নতের সমন্বয় হয় ওটা আপনার জীবনকে পরিচালিত করবে এটা হলো পূর্ণাঙ্গ এবাদত আর যদি তৌহিদ এবং সুন্নত না থাকে এটা হবে খণ্ডিত এবাদত যতক্ষণ এবাদত করবেন এবাদত যখন অর্থাৎ আপনি মসজিদে মুসলমান দোকানে কিছুই না মসজিদে মুসলমান পরিবারে বইয়ের সাথে ঝগড়ার সময় কিছুই না এটা হলো খণ্ডিত ধর্ম এখন আমি নামাজ পড়ছি রোজা রাখছি হজ করছি জাকাত দিচ্ছি আমার ভিতরে একিন আছে ইমান আছে তাহলে আমি মানুষের মাথায় লাঠি মারতে পারবো না কারণ ভয় আছে দেখবেন যাদের ভিতরে চিন্তা আছে যে আল্লাহ দেখছে আল্লাহ না ছাড়লে কেউ ছাড়াই নিতে পারবে না সে কি করে যাই হোক হারাম থেকে বাঁচার চেষ্টা করে কথা বোঝেন নি কারণ তো ভয় আছে পাগল হয়ে যায় কিন্তু যখন সে খণ্ডিত দিন করে তখন তার ভিতরে তাকোয়া আসে না কারণ শিল্পের একটা মূল দরজা আছে আমি লম্বা বলতে পারবো না আপনাদের এখানে অনেক আগে একবার আলোচনা করছিলাম বাংলাদেশে উনিশশো সালে আমেরিকায় কলারাডো স্টেটে একটা কনফারেন্স হয় খ্রিস্টান মিশনারিদের নর্থ আমেরিকান কনফারেন্স অন এভান মুসলিম এভানজেলাইজেশন মুসলমানদের খ্রিস্টান বানানোর ব্যাপারে উত্তর আমেরিকার মহাসম্মেলন 
এখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় আগামী পঞ্চাশ বছরের ভিতরে বাংলাদেশকে একটা খ্রিস্টান মেজরিটি দেশ বানাতে হবে দুই হাজার পনেরোর ভিতরে ফার্স্ট স্টেপ হিসেবে বাংলাদেশের ওয়ান থার্ড মুসলমান পাঁচ কোটি মুসলমানকে খ্রিস্টান করতে হবে এই টার্গেটে তারা কি করলেন তাদের যত ধর্মগ্রন্থ আছে মুসলমানদের পরিভাষায় অনুবাদ করলেন ইসলামের পরিভাষা কোরআন হাদিস নামাজ রোজা মুনাজাত নবী রসুল তরিকা এই সব দিয়ে করে নেবেন বই পড়লে মনে হবে মুসলমানদের আমরা এবং বলেন যে আমরা মুসলমান আমরা ঈসাই তরিকার মুসলমান এই যে তারা দিন প্রচার করেন অনেক কথা আছে আমি আজকে এটা বলবো না আমার একটা বই আছে কেতাবুল মোকাদ্দাস আপনার কিনলে কিছু পাবেন ওটাতে মূল হলো তারা দুটো কথা বলেন একটা কথা হলো যে দেখো ইসলাম ধর্ম হানাহানির ধর্ম আর খ্রিস্টান ধর্ম ভালোবাসার ধর্ম ওদের কোনো একটা ছোট বাচ্চা আগে নাউজ বিল্লা বলেছে ইমানটা তারই বেশি আমাদের তরুণ যুবকেরা বিশেষ করে যাদেরকে আমরা দিন শেখাইনি দিন না শেখানোর জন্য বাবা মা দায়ী মুসলমানের ছেলে বাবা মা সবে বরাত করে কিন্তু ছেলে দিনের কিছুই জানে না শুধু মিডিয়া টিভি ইত্যাদি দেখে তাদের ভিতরে ইসলাম সহ ধারণা নেই তাই তো কথা তো ঠিক কোনো ধর্মে মারামারি নেই শুধু মুসলমানরা মারামারি করে কথা বুঝেন একটা কথা মনে পড়ে গেল হঠাৎ করেই আমাদের ঝিনাইদহে একজন ইঞ্জিনিয়ার আছে আপনাদের চিটাগং আইআইউসি থেকে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে গেছে একটা কোম্পানিতে চাকরি করে তার এক বন্ধু এসে আমাকে বলছে যে স্যার অমুক ছেলেটা তো খ্রিস্টান হয়ে গেল অনেক উল্টো পাল্টা কথা বলে তো কী হয়েছে আমার কাছে নিয়ে এসো তা আসলো বলে স্যার আমি কোম্পানি যেহেতু আমি কম্পিউটারের কাজ করি আমার কোম্পানি আমাকে মানে স্কাইপি টাইপি সব ফ্রি করে দিছে তাছাড়া মোবাইলে চ্যাট করে অনেকে সবার সাথেই করে আমাদের দেশে অনেক যুবক তরুণের কাছেই করে মোবাইলে মেসেজ দেয় আমি তোমার সাথে চ্যাট করবো আমি বুলগেরিয়ার আমি ব্রাজিলের আমি সুইডেনের আমি তোমার বন্ধু হব তোমার নাম কি অমক আচ্ছা তোমার ধর্ম কি ইসলাম ও তোমাদের ধর্মের নাম ইসলাম তো শুনি তোমাদের ধর্মগ্রন্থের নাম কি কোরআন ও সব জানে ওরা ট্রেন খ্রিস্টান প্রিচার প্রিচার মিশনারি কিছুদিন পরে প্রশ্ন দেয় তোমাদের ধর্মগ্রন্থটা পড়লাম আচ্ছা তোমাদের ধর্মগ্রন্থে মানুষ খুন করার কথা রয়েছে কে অমক সুরার অমক আয়াতে দেখো মানুষ খুন করার কথা আছে ও তো আগে কোনোদিন পড়িনি তাই তো এখানে লেখা আছে কা হে রসুল আপনি কাফেরদের মোরাফেকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন অথবা যে মুশ্রেকদের যেখানে পান কতল করেন তাই তো এরপরে আর একটা এরপরে আর একটা করে প্রশ্ন দেয় কথা বুঝেছে আর আমরা আলহামদুলিল্লাহ বাংলাদেশের যারা আপনারা ভালো মুসলমান তারা ছোট ছোট বিষয় নিয়ে ঝগড়া করছেন মিলাদ পড়ব না পড়ব না ক্যাম করব না করব না রফাদেন করব না করব না এই ঝগড়ার দ্বারা সবচেয়ে বেশি লাভবান হচ্ছে কারা বলেন তো বিশ্বাস করেন একদিন আপনারা হয়তো ঝগড়া থামাবেন কিন্তু তখন নাইজেরিয়ার মতো ফোর্টি পারসেন্ট খ্রিস্টান হওয়ার পরে তখন আর কিছু করার থাকবে না তো যাই হোক ভাইরা ওই ছেলেটাকে নিয়ে আসলো আসার পরে আমি বললাম যে কি প্রশ্ন দাও তো অনেক প্রশ্ন প্রথম প্রশ্নটা আপনাদের বলি প্রথম হু কিল্ড ম্যানি পিপ অনেক মানুষ খুন করেছে কে উত্তর তো ও বলবে যে মোহাম্মদ নবী আর কোনো নবী এরকম মানুষ খুন করিনি হু অর্ডার দ্বিতীয় প্রশ্ন টু কিল পিপুল ফর নট ফলোইং ইজ রিলিজিয়ন তার ধর্ম না গ্রহণ করলে মানুষের খুন করতে বলেছে কে ও তো তাই তাই তো আমাদের ধর্ম তো জিহাদ আছে জিহাদ তো মানুষ মুসলমান না হলে তো জিহাদ করে মুসলমান বানাতে হবে এই জন্য তো জিহাদ হ্যাঁ আল্লাহ রসুল সাল্লাম জিহাদ করে একজন মানুষকে মুসলমান করেছেন 
মদিনায় মুসলমান সাহাবিদের আওলাদেরা নবীজি যাওয়ার আগে যখন তারা সাহাবি হননি ইহুদিদের ধর্মে ইহুদি হয়ে গেছিল তারা বলছিলেন আমাদের ছেলে মেয়েদের আমরা জোর করে মুসলমান মানব নবীজি বললেন না কাউকে জোর করে ধর্ম দেওয়া যায় না ইসলামে জেহাদ হলো রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ধর্ম পালনের নিরাপত্তার জন্য সাহাবে কেরাম মুসলমানদেরকে একে বলে সিরিয়া ইরাক দখল করেছেন একটা সিঙ্গেল নন মুসলিমকেও তারা মুসলমান হতে বলেন উনি কোনোদিন যারা মুসলমান হয়েছেন মুসলমানদের আখলাক দেখে আমল দেখে আর কিছু না একটা ঘটনা বলি ইন্টারনেটে দু একবার আমার আলোচনা আসছে এজিদ ভালো সরকার ছিল না খারাপ সরকার খারাপ সরকার মুসলমানদের যেমন অত্যাচার করেছে খ্রিস্টানদেরও করেছে সিরিয়াতে খ্রিস্টানরা ছিল সিরিয়ার যে বড় মসজিদ দামেস্কের দামেস্কের যে সেন্ট্রাল মস মোজামে ওমাবি বলে এই মসজিদ যখন বানানো হয় তখন তো ছোট ছিল মসজিদের খানিক দূরে একটা গির্জা ছিল আস্তে আস্তে বড় হতে হতে মসজিদ গির্জার কাছে চলে গেল এজিদ যুগে এজিদের পরে মসজিদে জায়গা হয় না মুসলমানরা খ্রিস্টানদের বলল যে এই মসজিদটা তোমাদের গির্জাটা আমাদের দিয়ে দাও না বেঁচে দাও ওরা বলে না আমরা ব্যস্ত না তো একসময় মুসলমানরা ওদের হটাই দিয়ে গির্জা দখল করে মসজিদ বানিয়ে নিল মসজিদ বড় হয়ে গেল মুসলমানরা খুশি চট্টগ্রামের মুসলমানরাও খুশি হবে এরপরে উমাইয়া যুগের শেষে নিরানব্বই হিজড়িতে এজিদের প্রায় তিরিশ বছর পরে পঁচিশ বছর পরে ওমর এবনা আব্দুল আজিজ খলিফা হল নাম শুনেছেন পঞ্চম খলিফা রাশেদ বলা হয় ঠিক না উনি খলিফা হয়ে যখন জুলুম অত্যাচার নির্মূল করলেন তখন কৃষ্ণানদের মনে হয় একটু সাহস এসেছিল লোকটা তো ভালোই মনে হয় একটু যে বলে দেখি যে বলল যে আমিরাল মিনিন আমাদের একটা গির্জা মুসলমানরা দখল করে মসজিদে ঢুকাই নেছে হ্যাঁ সে কি কথা দলিল নিয়ে আসো বলে এই দেখেন আমাদের দলিল আছে মুসলমান দেমাস্কের গভর্নর এবং চিফ জাস্টিসকে ডেকেছেন তোমরা যে মসজিদে নামাজ পড়ো দলিল দেখাও এমনি দলিল আছে ওই গির্জাটাতে দখল করে সব দলিল দেখাও বিক্রি আছে দলিল আছে কোনো দলিল নেই বলে আগামী জুমার আগে মসজিদ ভেঙে গির্জা আলাদা করে দিবা তা না হলে তোমাদের খবর আছে এখন খলিফা বলেছে মুসলমানদের একেবারে কলি যায় ঘা লেগেছে কিন্তু খলিফা বলেছে আইনের কথা বলেছে উল্টানো তো যাবে না মুসলমানরা যে দামেস্কের চিফ জাস্টিসকে ধরেছে যে হুজুর একটা ব্যবস্থা করেন চিফ জাস্টিস তখন খ্রিস্টান ধর্মগুরুদেরকে ডেকেছেন তোমাদের পাই ধরি তোমরা যত টাকা আসাও দেব তোমাদের খ্রিস্টান এলাকায় কয়েক ডজন গির্জা বানাই দেব যা আসাও দয়া করে এইটা এই সপ্তাহের আগে একটু দলিল দিয়ে বেশি দিয়ে যাও তো যখন তারা ইনসাফ পেয়ে গেছে ওদের ধর্মে তো গির্জা স্থানান্তরে কোনো সমস্যা নেই ওরা ওটা দলিল করে দিয়ে গেছে জুমার আগেই ওমর এবনে আব্দুল আজিজ ডেকেছেন কি হলো মসজিদ ভেঙেছ তো বলিয়া রসুল্লাহ নজুলিয়া আমির আল মুমিনিন ওরা বেঁচে দিয়েছে বেঁচেছে ডাকো ওদের আবার ওদের ডেকেছে তোমরা বেঁচেছ মানে হ্যাঁ আমরা খুশি মনে বেঁচেছে যাও এখন নামাজ হবে কথা বোঝেন মুসলমানরা কখনোই 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 ধর্মের জন্য জিহাদ করেন ধর্মের সার্বভৌমত্ব ধর্ম পালনের স্বাধীনতার জন্য ধর্ম পালনের অধিকারকে সমুন্নত রাখার জন্য জিহাদ করেছে আর কিছু না তো যাই হোক এটা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয় এবং সেটাও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে তো যাই হোক আমি ওই ছেলেটাকে বললাম যে দেখো তোমার দুটো প্রশ্নের উত্তর আমি দিয়ে দেব আমি তোমাকে কম্পোজ করে লেখে দেব তুমি শুধু মেইল করে তোমার দোস্তকে পাঠাবা এরপরে কি উত্তর দেয় এইটা দেখো প্রথম প্রশ্নটা কি ছিল হু কিল মেনি পিপুল তা আমি এর উত্তর দিলাম গড অব দ্য ওল্ড টেস্টামেন্ট গড অব দ্য বাইবেল কিলড মিলিয়ন্স অব ইনোসেন্ট পিপুল অ্যাকর্ডিং টু দ্য হোলি বাইবেল বাইবেলের ঈশ্বর 
মিলিয়ন মিলিয়ন নিষ্পাপ নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করেছেন বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে এবং এরপরে প্রায় আড়াই পৃষ্ঠা আমি বাইবেলের কোটেশন দিলাম দ্বিতীয় প্রশ্নটা কি ছিল এবং এরপর লেখলাম যে অ্যাকর্ডিং টু ক্রিশ্চিয়ান ফেথ খ্রিস্টানদের বিশ্বাস অনুযায়ী জেসাস ক্রাইস্ট ইজ গড অব দ্য ওল্ড টেস্টামেন্ট বাইবেলের যিনি গড যিশু খ্রিস্ট সেই গড নজবুল্লাহ এটাই খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করে তাহলে বোঝা গেল যিশু খ্রিস্টই বিশ্বের সবচেয়ে বেশি নিষ্পাপ নিরপরাধ মানুষ বেড়েছে কথা বুঝতে পারেননি আমি তো বাইবেলের করে শুনতেছি কোরআনের করে শুনতে দিইনি দ্বিতীয় প্রশ্ন কি ছিল হ্যাঁ ধর্ম না মানলে খুন করার হুকুম কে দিয়েছে তা আমি বললাম জেসাস ক্রাইস্ট অর্ডার টু কিল পিপুল নট ফর ফলোইং হিজ রিলিজিয়ন এটা লুক লিখিত সুসমাচারের সম্ভবত উনিশ অধ্যায়ের সাতাশ আয়াত বা এরকম কিছু হবে সাতাশ শ্লোক and those mine enemy that would not i rain upon them bring them here and slay them before me jara amar odinota chai na amar rajotto chai na tader ke ekhane dhore niye eshe amar samne jobai kor er pore aro onek bible er quotation dilam bola je tumi mail kore dao dekho tomar dosto ki bole এরপরে সে মেসেজ করে দেয় হ্যাঁ কি করব গড হত্যা করলে আমরা আর কি করব আমি এসব মানি টানি নেই এখন আর ইসলামের বিরুদ্ধে আর কিছু বই করে না কথা বোঝেননি তো যেটা বলছিলাম এটা হলো একটা এটা আমার আজকের আলোচনা মনে পড়লো আপনাদেরকে বললাম যে আপনারা যদি এখনও সচেতন না হন তাহলে কি হবে দ্বিতীয় কথা একটা বলে যেটা আমার মূল উদ্দেশ্য ছিল তারা বলে যে দেখেন সব ধর্ম আমরা সব ধর্ম শ্রদ্ধা করি সব ধর্ম জেলখানা আর খ্রিস্ট ধর্ম স্বাধীনতা কত বোঝেন সব ধর্ম জেলখানা আর খ্রিস্ট ধর্ম তারা বলে আপনারা কি স্বাধীনতা চান না জেলখানা চান আপনারা কি চান আন্দাজে বললে হবে না বোঝেন আগে ভালো করে বাঙালি বোঝেন না হ্যাঁ আমরা স্বাধীনতা প্রিয় মানুষ স্বাধীনতা চাই তা আমি ভাইদের বলি যে যখনই মিশনারি এই কথা বলবেন আচ্ছা আপনাদের এখানে ফৌজদারা ক্যাডেট কলেজ আছে না স্বাধীনতা না জেলখানা শতভাগ না ফিফটি পারসেন্ট শতভাগ জেলখানা আর এই গ্রামের ভিতরে যে কলেজগুলো থাকে ওইগুলো স্বাধীনতা ক্লাস করলেও পরীক্ষা দেওয়া যায় না করলেও আপনার ছেলে আপনি জেলখানায় দিতে চান না স্বাধীনতায় দিতে চান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কি স্বাধীনতা দেওয়ার জন্য না নিয়ম শৃঙ্খলার ভিতরে রেখে মানুষ বানানোর জন্য ধর্ম কি স্বাধীনতার নামে পাপের লাইসেন্স দেওয়ার জন্য না মানুষকে তাকোয়া তৈরি করে সৎ মানুষ বানানোর জন্য তারা বলে যে খ্রিস্ট ধর্ম স্বাধীনতা কারণ কারণ হলো ইসলাম মুসলমান হয়ে জান্নাতে যেতে গেলে তোমার নামাজ পড়তে হবে রোজা রাখতে হবে মদ খাওয়া যাবে না জিনা করা যাবে না আর যদি তুমি খ্রিস্টান হও তাহলে যত গুণাই করো ঈশানবি তোমার তরাই নিয়ে যাবে ঈশানবি তোমার উকিল অ্যাডভোকেট আল্লাহর কাছে তোমার ওকালতি করে পার করে নিয়ে যাবে এটা বাইবেলে আছে এইভাবে কথা বোঝেন এখানে একটা বড় ফাঁক আছে এইটা কেন তাহিন এবং শূন্য চলে গেলে কেন বান্দার হক থাকে না এটা বলার জন্য এরপরে আমি আবার এতে ব্যয় রসুলে ফিরে যাব ইনশাল্লাহ একটা সন্তান মায়ের সাথে আপনারা যারা বড় হয়েছেন বা ছোট আমাদেরকে হুকুম বেশি করে কে মা না বাবা বাথরুমে গেলেও মার কিছু ইনস্ট্রাকশন থাকে থাকে না বাপ তো অত বলে না এবং আচ্ছা বলেন তো আমরা ছোট থেকে হুকুম অমান্য করছি কার বেশি মার না বাপের এখন একটা ছেলে মায়ের কথা শোনে না অনেকই কথা শোনে না কোনোটা শোনে বারো আনা শোনে না চারে না শোনে কিন্তু মার সাথে বেয়াদবি করে আবার একটু পরে মার কাছে যায় 
বেয়াদবি করার পরে মনটা খারাপ হয় মার আশেপাশে ঘোরে মার যে আসলটা ধরে মার কাছে বসে অথবা মার কাছে মাপ চায় মা তো বোঝে মা হাত বুলাই দেয় বাবা কি আছে এ হলো একটা ছেলে যে মার কথা অমান্যও করে আবার মার কাছে যে আদরও নেয় মা আপু চায় আর একটা ছেলে সেও মার কথা অমান্য করে কিন্তু সে জানে মা যতই রাগ করু আমার বড় ভাই মায়ের কাছে উকিল আছে কথা বুঝেন বড় ভাই মায়ের কাছে উকিল আছে বড় ভাই বললে মা আর আমার মারতে পারবে না কাজে ও মার সাথে অবাধ্যতা করে কিন্তু মার কাছে কখনো যায় না মার আদর নেয় না ও জানে বড় ভাই ঠিক করে দেবে এই দুই সন্তানের ভিতরে মায়ের আদর মায়ের মমতা বেশি কে পাই কে প্রথম জন না আল্লাহর বান্দা গোনা করে আল্লাহর কাছে তবা করে গুনা করে আল্লাহর কাছে তবা করে গুনা করতে করতে তবা করতে করতে ও আল্লাহর অলি হয়ে যায় কিন্তু বান্দা যখন মনে করে কেউ আমাকে তরাই নেবে ঈসা নবী ওকালতি করে দেবে উকিল হয়ে যাবে তখন ও আর তবা করে না ও গুনা করে আর ঈসা মসজিদ দিকে খেয়াল রাখে গুনা করে আর ঈসা মসজিদ দিকে খেয়াল রাখে গুনা করতে করতে ও মানবতা হারিয়ে পশুতে পরিণত হয়ে যায় যখনই কেউ মনে করে কেউ সবাই জানে যে আল্লাহ সব দেখছে যখন মনে করে যে কেউ আমার আল্লাহ মাপ না করলো আল্লাহ যতই দেখুক ঈসা নবী অমক নবী অমক অলি বলে দিলে আল্লাহ আমাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য থাকবে কেউ আমাকে তরাই নিতে পারবে এই রকম বিশ্বাস আসার সঙ্গে সঙ্গে ওই ব্যক্তি যেমন মুশেক হয়ে যায় ওই ব্যক্তি তখন দুর্নীতিবাজ হয়ে যায় ও আল্লাহর এবাদত কিছু করে কিন্তু ও খুন করে ফাঁকি দেয় লুটপাট করে হারাম উপার্জন করে আর খেয়াল রাখে আমি যতই অন্যায় করি অমুক আমাকে তরাই নেবে আর এই বিশ্বাসটাই আরবদের ভিতরে আসছিল যে জন্য আমরা প্রথমে প্রশ্নটা করেছিলাম আরবের কাফেরেরা আল্লাহকে মানত আল্লাহকে এক মানত কোরআনে অনেক জায়গায় আসে আল্লাহর ইবাদত করত কিন্তু আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই সেইটা মানত না তারা বিশ্বাস করত আল্লাহ এক আল্লাহর ইবাদত করতে হবে তবে তারা বলত আল্লাহর জিনিস আল্লাহকে দাও তবে আল্লাহর কাছ থেকে কিছু পেতে গেলে তুমি ডাইরেক্ট আল্লাহকে ডাকলে পাবে না আল্লাহর যারা প্রিয় তাদের মাধ্যমে যেতে হবে যেমন একজন রাজা বাদশাহ প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রীর কাছে ডিসি এসপির কাছে তুমি ডাইরেক্ট যেতে পারো না কোনো একজন ডিসি এসপির প্রিয় ব্যক্তির মাধ্যমে গেলে সে তোমাকে অনার করবে ঠিক তেমনই আল্লাহর কাছে তোমার মতো গুণাগার ডাইরেক্ট চাইলে পাবে না তুমি যদি আল্লাহর মাহবুব বান্দা ইব্রাহিম ইসমাইল আগুস এক সোহানাস এদের মাধ্যমে যাও তাহলে আল্লাহ তোমার কথা শুনবে এই মাধ্যম বলে যাদের তারা মানতেন তাদের নামে মানত করতেন তাদেরকে সাজদা করতেন তাদের মূর্তি বানাতেন তাদের মাজারে চলে যেতেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিহুয়াসাল্লাম বললেন যে ইয়াগুস এক সোহানস তাদের ভক্তি করতে হবে ইব্রাহিম ইসমাইল মোসা আয়সা তাদের ভক্তি করতে হবে তাদের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে কিন্তু এবাদত বন্দে কি হবে একমাত্র কার চাওয়া পাওয়া হবে কার কাছে ইয়া কানা আবুদু ইয়া কানা স্তাইন আবু জেহেল বলল বেটা বেয়াদব আল্লাহর নবী অলিদের মানে না আমরা এতদিন ধরে ইব্রাহিম ইসমাইল মুসা ঈসা আগুস এক সোহানাস এদের কাছে বন্দনা করে এদের মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের সব দেয় আর এখন ও বলে যে আল্লাহর অলিদের সাথে নাকি বেয়াদবি করতে হবে ওদের ধর আর মাত কথা বোঝেন এই কারণে তারা সব মানা লা রব্বা ইল্লাল্লাহ মানার পরও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মানল না এখন আমরা আগেই বলেছি এত্তে ব্যয় রসুল হলো সেরেক থেকে বাঁচার পর কিন্তু তার আগে আমরা এত্তে ব্যয় রসুলে যাব ইনশা আল্লাহ তার আগে আমরা এই যে কথাগুলো আবু জাহাল বলতো এই কথাগুলো কি বাংলাদেশে আছে আমরা অনেক সময় ভালো মনে আমি আপনাদের কাউকে দোষ দিচ্ছি না মুমেনের ভালো চিন্তা খারাপ হয়ে যায় আল্লাহ রসুল্লাম বলেছেন আর শিরকু আহাফু মিন দাবি বিন নামলাতে আল্লাহ হাজারে পাথরের উপরে ছোট্ট একটা পিপ 
ঘুরে হাঁটলে যেমন বোঝা যায় না সিঁড়িকও অনেক সময় বোঝা যায় না ঢুকে পড়ে ভালো ইমানদারের ইমানের ভিতরে ঢুকে পড়ে ভালো চিন্তা ভালো চিন্তা আমি গোনাগার না সবা আমি গোনাগার আল্লাহ বোধায় আমার কথা শুনবে না এটা চিন্তা আসতে পারে যারা আল্লাহর প্রিয় বেশি নেকামল করেন তাদের মহব্বত করা দরকার না এটা সরি করে আল্লাহ দ্বারা প্রিয় এবাদত করেন তাদের দোয়া আল্লাহ শুনতে পারে এটা ঠিক না এটা কঠিন আমি ডাকলে আল্লাহ শুনবে না হুজুর ডাকলে আল্লাহ শুনতে পারে যেমন একজন ডিসি সাহেবের কাছে আমরা গেলে কে শুনবে একজন প্রিয় লোকে বলে দিলে এরকম চিন্তা আসতে পারে আসতে পারে না এখানে সমস্যাটা কি একটু বোঝার চেষ্টা করি এবং সমস্যা থেকে বাসা কেন দরকার এটা আমি বলার চেষ্টা করব আল্লাহ তালা তৌফিক দান করুন আমিন প্রথম কথা হলো আপনারা যখন আপনাদের কি বলে মেয়রের কাছে যান মন্ত্রীর কাছে যান প্রধানমন্ত্রীর কাছে যান এমন কি ডিসি সাহেবের কাছে যান আপনারা কি সরাসরি যেতে পারেন সরাসরি যেতে পারেন যদি ডিসি সাহেবের বা মেয়র সাহেবের বা এমপি সাহেবের প্রিয় ভাজন কোনো ব্যক্তি আপনার ব্যাপারে একটু বলে দেন তাহলে কাজ হয় ঠিক না আল্লাহ তো এরকম তাহলে আল্লাহ কি কমিশন আর মেয়রের চেয়েও ছোট তাহলে আল মেয়রের কাছে গেলে পিএস এর মাধ্যমে যাওয়া লাগে আর আল্লাহর কাছে ডাইরেক্ট চলে যাবেন একটু বোঝার চেষ্টা করি মেয়র অথবা কমিশনার অথবা মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী জজ এসপি ডিসি এদের কাছে যখন আমরা যাই তারা আমাদের পাত্তা দেন না ঢুকতে দেন না কেন দুটো কারণে কয়টা কারণে একটা হলো তারা আমাদের চেনেন না আমি ভালো না খারাপ আমি যে দরখাস্তটা নিয়ে গেছি এটা ঠিক না বেঠি আমি তার ক্ষতি করব না ভালো করব আমি কি বোমা নিয়ে যাচ্ছি না খালি হাতে যাচ্ছি এটা তারা জানেন না যদি মন্ত্রী বা এমপি বা ডিসি যাকে চেনেন ষোলো আনা চেনেন তার কি আবার কারণ নিয়ে যাওয়া লাগে নাকি তাহলে আমাদের নেওয়া লাগে কারণ ডিসি সাহেব আমাদের চেনেন না যদি কোনো চেনা লোক বলে দেয় যে লোকটা ভালো আসলে আমাদের মসজিদের ইমাম উনি খুব ভালো মানুষ দেখেন একটু তখন সে গুরুত্ব দেয় আল্লাহ তো এরকম ভাই আল্লাহ এরকম না আল্লাহ তো আমাদের চেনেন না চেনেন তবে আল্লাহ তালার কোটি 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 বান্দা নাউজ বিল্লাস্তাকুরুল্লাহ আল্লাহ হয়তো একটু অস্পষ্ট চেনেন কোনো হুজুর নেককার মানুষ যদি বলে দেন আল্লাহ ভালো করে চিনতে পারবেন না কোনো বান্দা যদি এরকম চিন্তা করে যে আল্লাহ হয়তো আমার চেনবে না আমার আমার বিপদটা গুরুত্ব দেবে না কেউ বলে দিলে দেবে তাহলে কি ইমানটা থাকে ভাই না দ্বিতীয় যে কারণে আমরা লোক নিয়ে যাই সেটা হলো চিল্লেও অনেক সময় পার্শিয়ালিটি হয় আপনার এলাকার কমিশনার সবাইকে চেনে কিন্তু অনেক সময় পার্শিয়ালিটি করে না অনেক সময় গুরুত্ব দেয় না বোঝে আছে না এরকম একটা ভালো লোক দিয়ে সুপারিশ করে দিলে পার্শিয়ালিটি হবে না ঠিক আছে না আল্লাহ তো এরকম আল্লাহ এরকম না যদি কেউ মনে করে আল্লাহ আমার সব জানবে আমি অন্তর দিয়ে চাচ্ছি বসবে তাও শুনবে না হয়তো পার্শিয়ালিটি করবে কেউ বলে দিলে আল্লাহ তাড়াতাড়ি শুনবে তাহলে কি মানটা থাকলো খেয়াল রাখেন ভালো চিন্তা কোথায় যাচ্ছে একটু বুঝতে হবে আমরা সবাই জানি আল্লাহ সব জানেন কিন্তু আল্লাহ জানেন যে আমরা গুণাকার ঠিক না আমরা এটা বুঝি যে আমরা অনেক গুণা করেছি আকাম করেছি আল্লাহ সব জানে হুজুরা তো তা জানে না আমি যদি কোনো হুজুরকে কিছু বলে কয়ে বা দু হাজার টাকা হাতিয়ার দিয়ে খুশি করাতে পারি আমি যখন আল্লাহকে বলবো আল্লাহ শুনবে না কারণ আল্লাহ তো বদরা গিরে গিয়ে আসে নজবুল্লাহ হুজুর দেয় দয়া তাদের দয়ার শরীর বিশেষ করে আমি কিন্তু বিশ্বের আমি ফুরফুরার বিশ্বের জামাই এবং খলিফা আমাদের কাছে লোকেরা দোয়া নিতে আসে ভাই দোয়া নিতে আসে অনেক কিছু আসে ওটা বলা যাবে না সবাই মনে করে দয়া মায়া মমতা আমাদেরই বেশি ঠিক আছে না কথা হলো পীর দরকার আছে আলে মুস্তাদ দরকার আছে একটু পরেই বলবো এখন আল্লাহ তো জানেন আমরা কত গুণা করেছি এখন যদি আমি যতই বলি নাউজবিল্লাহ আল্লাহ তো বদরাগে মনে হয় আল্লাহ শুনবে না কিন্তু আলে মোলামা পীর মাসে এক দয়াল তাদেরকে যখন আমরা বলবো তারা যখন বলবে আল্লাহকে তখন আল্লাহ বদরাগ হলো আর রাখতে পারবে না মেনে নেবে ঠিক না দয়া কার বেশি কেউ যদি মনে করে কোনো বান্দা যে আল্লাহ আমার সব বুঝেও দেবে না আর কেউ বললে দেবে তাহলে কি মানটা থাকে একটা জিনিস বোঝেন আপনারা জানেন কি না 
আপনারা এখানে অনেকে বড় অফিসার বা বড় ব্যবসায়ী আছেন কিনা জানি না আমার ছোট জিনিস বলি আমি আমার কোন কর্মচারী যদি আমি কোন একটা শাস্তি দিই বা কোনো কিছু করি যদি আমার কাছে এসে বলে আমি বিচার করি কিন্তু অন্য কাউকে যে যদি বলে আমি কিন্তু মাইন্ড করি আমি কিন্তু খুব মাইন্ড করি যে তোমার সাথে আমার সম্পর্ক তুমি আমাকে বলো তুমি একজন কেজি রেখে তাহলে প্রমাণ করলে যে আমি খারাপ লোক ওর কাছে আমার দোস্তর কাছে প্রমাণ করলে যে আমি খারাপ লোক কথা আমি কিন্তু মাইন্ড করি আপনার করেন কিনা জানি না এখন বোঝেন আপনাদের এলে আপনার তো অনেক উন্নত এলাকা মনে করেন ছোটখাটো কিছুতে যায় একজন এমপি খুব একেবারে দয়াল তার যে ব্যক্তিগত প্যাড সিল একটা সেলের কাছে থাকে একটা বইয়ের কাছে থাকে একটা ড্রাইভারের একটা দোস্তের কাছে থাকে ওই আপনজনেরা যেটে বলে মেনে নেয় অমকের মাফ করে দাও দিল অমকের জেলে দিয়ে দাও দিল অমকের ফাঁসির রকম দাও দিয়ে দেয় আর একজন এমপি খুব শক্ত নিজের সিল কাউকে দেয় না সবার সুপারিশ শোনে কিন্তু যাচাই না করে কিছু করে খুব চেষ্টা করে যাচাই করার এই দুইজনের ভিতরে ভালো কাকে বলবেন আল্লাহ তো এর চেয়েও লুজ মন্ত্রী এমপি কিছু জানে না তারপরেও যাচাই করার চেষ্টা করে যারা ভালো আর আল্লাহ সব জানেন আল্লাহ সিদ্ধান্ত নিয়েছে লোকে দেবেন না আর কেউ বললে দেবেন এই বিশ্বাস করলে কি মান থাকে আল্লাহ সবার দোয়া কবুল করে সবচেয়ে বেশি আমাদের নবীর দোয়া কবুল করেছে নবীর দোয়া করা লাগেনি আসমানের দিক তাকালেই আল্লাহ দিয়ে দিয়েছেন সেই নবী সেই নবীর হাতে হাত দিয়ে বায়াত করেছে পিছনে নামাজ পড়েছে তার সাথে থেকেছে দাওয়াত করেছে খেয়েছে কিন্তু ইমান ঠিক হয়নি মুনাফেক মারা গেছে ছেলেটা খুব ভালো মুসলমান ইয়া রসুল্লাহ আমার আব্বা তো খুব আজে বাজে কথা বলতো অন্যায় করত এখন যদি কবরে যায় শাস্তি হবে ইয়া রসুল্লাহ আপনার গায়ের জামাটা পিরহানটা যদি আপনি দেন আমার আব্বাকে গোসল দিয়ে আপনার গায়ের জামাটা দিয়ে কাফন বানিয়ে দেব নবীজি গায়ের জামা খুলে দিলেন যে জামা একটু আগে নবীজির মুবারক দেহের সাথে লেগেছিল ওই জামাটা আবদুল্লা এবনে ওবাই এবনে সালুলের গোসলের পরে গায়ের সাথে লেগে গেল নবীর কাপড় ভেদ করে কি কবরে আজাব দিতে পারবে নাকি জানাজা নবীজি পড়ালেন নবীজি দোয়া করলেন আল্লাহ একে মাপ করে দাও কবরে লাশ নামানো হয়ে গেছে নবীজি বললেন নিয়ে আসো পুরো লাশের সারা গায়ে হাত বোলায় ফু দিয়ে দিলেন নবীজির হাত নবীজির ফু নবীজির জামা নবীজির দোয়া ভেদ করে কবর শাস্তি দিতে পারবে নাকি আল্লাহ কোরআনে বললেন না সত্তর বার এরকম করে দোয়া করলেও লাভ হবে না আমি মাপ করব না কথা বোঝেন নি নবীজির সাথে বেয়াদবি করেছে মেরেছে মুসলমানদের কতল করেছে অত্যাচার করেছে নবীজি বদ দোয়া করলেন আল্লাহ আল্লাহ ওদের শাস্তি দিয়ে দাও আল্লাহ কোরআনে আয়াত নাজিল করলেন যে লাইসা লাকা মিনাল আমরি সাইউন বিশ্ব পরিচালনার দিম্মাদারি নবী তোমার না আমি যার সাবো মাফ করব যার সাবো শাস্তি দেব নবীজি যাদের নাম ধরে বদ দোয়া করলেন কষ্ট পেয়ে হক বদ দোয়া করলেন আল্লাহ তাদেরকে ইমান আনিয়ে দিলেন তাহলে এখন আসি জরুরি কথা কোটে উকিল লাগে না আল্লাহর কাছে তো উকিল লাগবে হাই হাই কোটে একটা ছোট কোটে একটা উকিল লাগে আর আল্লাহর মতো অত বড় কোটে উকিল লাগবে না খুব ভালো করে বোঝেন উকিল কেন লাগে কারণ জজ জানে না যে কার দলিল ঠিক আর কার দলিল দাল জানে নাকি ভাই আল্লাহ তো তাই বান্দা মনের আবেগে আল্লাহর কাছে বলছে আল্লাহ অন্যায় করেছিলাম আল্লাহ এখন আমি বুঝিস অন্যায় করেছি মাপ করে দাও আর আল্লাহ দেখছেন যে বান্দা সত্য কথা বলছে এরপরেও আল্লাহ দেবেন না আর একজন ওকালতি করা লাগবে এই চিন্তা করলে কিমান থাকে নাকি আল্লাহ কোরআন করিমে ছয় সাত জায়গায় বলেছেন কাফা বিল্লাহে ওকিলান ওই যে খ্রিস্টানরা বলে যিশু খ্রিস্ট আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে উকিল হবে উকিল শব্দটাই ব্যবহার করেছে তাই আল্লাহ কোরআন করিমের শির্কের দরজা বন্ধ করার জন্য বার বার বলেছেন কাফা বিল্লাহে ওকিলান উকিল হিসেবে কে যথেষ্ট আল্লাহই যথেষ্ট উকিল হিসেবে ফাত্তা খিদ হু ওকিলান উকিল ধরো কাকে আল্লাহ তাত্তাখিদু মিন্দু নিউ আল্লাহ ছাড়া কাউকে উকিল ধরো না ভাইরা 
একটা জিনিস ভুলে যায় আমি একটু করে আবার বলবো আমরা মনে করি হুজুর পীর মা শেখরা দয়ালু আলহামদুলিল্লাহ তারা ভালো আমরা মনে করি আমাদের নবী দয়ালু রহমতুল্লাহ আলমিন সহি কথা কিন্তু সবচেয়ে বেশি দয়াকার এটার জন্য আমরা ভুলে যাই আমরা দয়াল দয়াল বলতে যে যিনি মায়ের চেয়ে সকল সৃষ্টির চেয়ে শত কোটি গুণ মামদাকে দয়া করেন তার দয়ার কথাটা আমরা ভুলে যাই ঠিক আছে না ভাই এবার আসেন আমরা আরও ভালো করে বোঝার চেষ্টা করি আগে যে প্রশ্নটা করছিলাম না ওটাতে যাই ছোট বাচ্চাদের সবচেয়ে বেশি মা রেখে মা না বাবা তাহলে মা বাচ্চাদের বড় দুশ্মন কে হ্যাঁ এখন একটা ছোট বাচ্চা মনে করলো আমার মা তো বদরাগি আর আমিও তো মার কথা শুনি একশোটা বললে পাঁচটা শুনি খালা আমার মহা আপন কোনোদিন জীবনে আমার মারে না কোনো রাগও করে না বরং মা রাগ করলে আরও বাধা দেয় খালারা করে না এখন থেকে আমি আর মার কাছে কিছু চাবো না চাইলেই তো মা একটা বকা দেবে যা আমার মার কাছে দরকার হয় খালার যেয়ে বলবো খালা মার কাছ থেকে চেয়ে এনে দেবে ওর যা যেটা লাগে খালার কাছে যেয়ে চাই এই রকম বাচ্চা যদি কোনো মায়ের থাকে মা কি খুশি হয় না বিরক্ত হয় ও কি মাকে সম্মানিত করলো না অপমানিত করলো ও প্রমাণ করলো যে ওর মা ভালো মা না মায়ের মাতৃত্বের দুটো দাবি আছে সন্তানের প্রতি মায়ের মাতৃত্বের দাবি হলো যে সন্তান তার ব্যথা বেদনার কথা সবচেয়ে আগে কাকে বলবে সন্তান কষ্টে বললে আগে কি বলে মা এটা মায়ের সাথে সন্তানের সম্পর্কের দাবি যে তোর ব্যথা তোর কষ্ট আগে আমাকে বলবি আর মায়ের উপরে দাবি হলো যে মা যখন বসবে সন্তান বিপদে তখন মার সব রাগ পানি হয়ে যাবে যদি কোনো মা বিপদগ্রস্ত সন্তানের উপরও রাগ রাখে সেই মা ভালো মা না মা বেশি ভালো আমাদের ভালোবাসেন না আল্লাহ বেশি ভালোবাসেন যে আল্লাহ কোরআন কেরমে বলেছেন যে আমি কাফেরের দোয়া শুনি শেষ কথা আল্লাহ কাফেরদের বলছেন তোমরা শুধু দোয়া করো আল্লাহকে চাও এই জন্য তো আমাদের আপনি ধ্বংস করিনি নইলে ধ্বংস করে দিতাম কাফের দোয়া করে কাফের মুশ্রেক সেও যখন আল্লাহর কাছে বিপদে দোয়া করে আল্লাহ তার দুনিয়ায় বান্দাকে দেন কথা বোঝেন না যেটা বলছিলাম ভাইয়েরা মা আমার মা আপনার মা এখন যারা মা অনেক সময় ছেলেকে রাগ করে বলে যা দূর হয়ে যা আর কোনদিন আমার মা ডাকবি নে শুনেছেন না কেরকম যা আর আর কোনদিন বাড়ি আসবি নে একটা ছেলে ভালো ছেলে সব কথা শোনে না মার এই কথাটা শুনল তাড়াতাড়ি কাপড় চুপড় নিয়ে খালার বাড়ি চলে গেল আসে নাকি এরকম ছেলে ওর যে মাতৃত্বের প্রতি ইমান আছে ওই ইমান দিয়েও বোঝে যে মা এ কথা বলেছে চলে যাওয়ার জন্য না মাকে জড়াই ধরার জন্য আল্লাহ বান্দাকে কষ্ট দেন বিপদ দেন আল্লাহ বান্দার যখন অন্যায় দেখেন বান্দা গোনা করে আল্লাহ চান যে তার বান্দা জান্নাতে চাক চান বান্দা দুনিয়াতে রহমত পাক একটু রাগ করেন একটু কষ্ট দেন বিপদ দেন কি জন্য দেন যেন বান্দা খালার বাড়ি চলে যায় ঠিক না না বান্দা যেন আল্লাহকে যে জড়িয়ে দেয় আল্লাহ মাফ করে দেয় অন্যায় করেছি কথা বোঝেন না তো ভাইরা আমি এতে বাইয়ের শূন্যতে যাব তার আগে বলি হয়তো ভুলে যাব আমরা বুঝি না ভাইয়েরা আপনি বিপদে পড়েছেন আমরাও তো আমি বলছি ভাই আমরা পীর সাহেব আমাদের কাছে লোক এসে আমি আমার না আমার পা জড়াই ধরে হামাও করে কাঁদছে মা কাঁদছে ছেলে কাঁদছে বিপদে পড়ে আমরা হয়তো কিছু বলি দোয়া করি না করি দোয়া আল্লাহ কবুল করেন নেক্কারদেরও করতে পারেন কেন করতে পারবেন না নেক্কার মানুষ কিন্তু দোয়া কবুলের জন্য কিছু শর্ত আছে চোখের পানি মনের আবে আপনারা কি দেখেছেন আপনারা যখন আমাদের কাছে দোয়া চান হুজুর আমার বাচ্চার অসুখ দোয়া করেন আপনার চোখে পানি পড়ছে আমার কি পড়ে আমি কি বলি চোখের পানি দিয়ে আল্লাহ আমার এই ভক্তের বলি পীরসেবরা হুজুররা মৌলানারা ইমামরা দোয়া করে কেঁদে কেঁদে করে তাহার যদি করে নিজের জন্য করে কিন্তু আপনার জন্য তখন দোয়া করে চোখের পানিতে করে নাকি কিন্তু ভাইরা আপনি চোখের পানিতে বুক বাসিয়ে আমার পা জড়ে ধরেছিলেন কিন্তু এই কান্নাটা যদি আল্লাহর কাছে কামতেন আপনার চোখের পানি আল্লাহর সামনে ফেলতেন বিপদও চলে যেত আপনি আল্লাহর অলি হয়ে যেতেন 
আমাদের অন্তর সত্য আল্লাহর কাছে কান্না আসে না গুনার ভয়ে কান্না আসে না জাহান নামের ভয়ে কান্না আসে না জান্নাতের লোভে কান্না আসে না নবী আকরাম সাল্লাহামের মহব্বতে কান্না আসে না কিন্তু ছেলের অসুখ মেয়ের অসুখ বিপদে পড়েছি মামলা হয়েছে শাস্তি হয়ে যাবে ভয়ে অন্তত কান্না আসে এই ভয়ের কান্নাও যদি আমি মালিকের কাছে কান্দতে পারি চোখের পানিটা মালিকের কাছে ফেলতে পারি আমি আল্লাহর অলি হয়ে যাব আমাদের যারা ডিজিটাল প্রজন্মের ছেলেরা আমার জানে অনেক জায়গায় আমি কথাটা বলেছি আপনাদেরও বলি আমি যখন পিস টিভি ইসলামিক টিভিতে প্রশ্ন উত্তর করতাম এক ভাই আসলেন আমার কাছে বিজয়নগরে ঢাকায় তার একটা জমি ছিল জমিটা ডেভেলপারকে দিয়েছেন দলিল এখন ডেভেলপার জমি মার দেওয়ার অবস্থায় দলিলও ফেরত দেয় না এগ্রিমেন্টও করে না ঢাকার জমি কোটি কোটি টাকার কঠিন বিপদ অনেকেই বুদ্ধি দিয়েছে উনি বলছেন যে হুজুর আমাদেরকে অনেকে বুদ্ধি অমুক হুজুরের কাছে যাও জেন দিয়ে করে দেবো অমুক হুজুরের কাছে তদবির দিয়ে দেবে কিন্তু আপনারা ইসলামিক টিভিতে মশলা দেন যে এই জেন টেন তদবির তদবির এই মান নষ্ট হয়ে যাবে হুজুর শূন্যত তরিকায় কি কোনো বাসার উপায় নেই তা আমি বললাম যে দেখেন কিছু দোয়া আছে মানুষের জুলুম থেকে বাসার নবীজি শিখিয়েছে আপনি এই দোয়াগুলো নিয়ে যান আমার একটা বই আছে রাহে বেলায় ওই বই থেকে কয়েকটা দোয়া তিনটে চারটে দোয়া আমার যত মনে পড়লো তখন লিখে দিলাম ঠিক দিয়ে দিলাম যে দোয়াগুলো অর্থ সহ মুখস্থ করবে তাহার যত নামাজের শেষ দেয় এই দোয়াটা করবে হাত তুলে নামাজের পরে করবেন অন্যান্য সবাই করবেন যখনই সুযোগ পান আল্লাহর কাছে কামবে আল্লাহ হয়তো দিতে পারে মাসখানেক পরে ওই লোকটা এসে বলছে হুজুর এটা সুখবর ওই লোকটা হঠাৎ আমাকে দলিলটা দিয়ে চলে গেছে তা আমি তো বলো আলহামদুলিল্লাহ ভাই খুব ভালো কথা বলেন না হুজুর মনে একটা কষ্ট আছে তো কষ্ট কি তো হুজুর জীবনে তো আল্লাহর কাছে কামতে পারেনি জমির মায়ায় আপনার কথা মতো তাহার জোতে সত্যি হুজুর চোখের পানিতে কানতাম হুজুর এত শান্তি লাগত অন্তরে এখন আমার মনে হচ্ছে ওই দলিলটা যদি আরো এক বছর পরে দিত আমি যদি আরো এক বছর আল্লাহর কাছে কানতে পারতাম কতই না মজা হতো তো ভাইরা আল্লাহ আমাদেরকে কষ্ট দেন বিপদ দেন যেন আমরা আল্লাহর কাছে কান্দি আমরা দুনিয়াও পেয়ে যাব আল্লাহর অলিও হয়ে যাব তো ভাইরা এদিকে আর লম্বা বলবো না দেরি হয়ে গেছে এই যে আমাদের সমস্যা সিরিকের ভিতরে পড়ে যাচ্ছি গোনার ভিতরে পড়ে যাচ্ছি এর থেকে বাঁচার একটাই উপায় এর থেকে বে রসুল সাল্লাহ আলী ওসলাম কোনো ঝগড়া করব না কারোর সাথে কোনো ঝগড়া করব না আমি যে কথা আছে আমার ইমানের দাবি কি আপনাদের বলেছি বা এবাদতটা অপত কার করবো এই বাদতের তরিকাটা কার থেকে নেব আমরা সাধারণ মানুষ অবশ্যই আলেমের কাছে যাব পীরের কাছে যাব নেক্কার বান্দাদের কাছে যাব অবশ্যই যাব পীর বলেন নেক্কার বলেন আল্লাহওয়ালা বলেন সাদেকিন বলেন তাদের কাছে যেতে হবে কি জন্য সহবত নেওয়ার জন্য তাদের কাছে বসে ইমানকে উজ্জীবিত করার জন্য আমলের জজবা পাওয়ার জন্য কথা বোঝেন না আমরা সবাই ভালো কথা জানি দাড়ি রাখা যে নবীর খুব ওয়াজিব শূন্য আমরা সবাই জানি না তারপরেও দাঁড়ি চাষি কিন্তু একজন নেক্কার আল্লাহওয়ালা আলেম বুজুর্গের সহবতে এক দুই সপ্তাহ পরে থাকলে দাঁড়ি রাখার মতো এই একই নেশে যায় বোঝেন না এর নাম সহবত সাথে থাকা সাথী হওয়া মুরিদ না মুরিদ শব্দ আব্দুল কাদের জিলানি রাহমাহুল্লাহ কারোর মুরিদ হননি মুরিদ শব্দটা ছিল না সহবত নিয়েছেন সাহেব হয়েছেন সাহেবা দাব্বাস দাব্বাস নামে প্রথমে আলেম হয়েছেন দাব্বাস নামক একজন বুজুর্গের সহবতে গিয়েছেন নিজের ভিতরে অহংকার দূর করো আল্লাহর সাথে এবাদতের জজবা তৈরি হওয়া যেতে হবে আমি আলেমের সহবতে যাব মশলা শেখব নেককারদের সহবতে যাব তাদের কাছ থেকে নেক আমল করার জজবা নেব মহাব্বত নেব কিন্তু এবাদতটা কার হবে তরিকাটা কার হবে যদি আমি নেককার মানুষটাকে আল্লাহর জায়গায় বসাই দিই তাহলে কি মানটা থাকবে একটু বোঝেন আমার দুইজন মুরিদ মনে করেন বেশি না আমি ছোটোখাটো পীর হিসেবে মনে করেন দুইজন মুরিদ আছে একজন মুরিদ আমার প্রচণ্ড ভক্ত দুইজনই ভক্ত একজনের একই যে তার ভালো মন্দ যা হয় আমার দোয়ায় আমার দোয়ায় সে তার যখনই কষ্ট হয় পা পিছলে গেছে ছেলেটার জ্বর হয়েছে ছাগলটার অসুখ হয়েছে দোকানে লস হয়েছে মামলা হয়েছে নিশ্চয় হুজুর রাগ করেছে হুজুরের সাথে বেয়াদবি হয়ে গেছে ওর মনটা কার কাছে ছোটে যখনই ওর কোনো নিয়ামত পায় ভালো জিনিস পায় যখন টুকটাকা লাভ হয় ছেলেটা পাশ করে উপকার হয় বিপদ কেটে যায় হুজুরি দোয়ায় আল্লাহ দেশে ওর অন্তরটা কার কাছে ঘোরে আর এক মুরিদ সেও আমার ভক্ত তার একই নল যা দেন কে 
সে আমার ভক্ত হুজুর আমার খুব ভালো হুজুর সহি সহি সুন্নত দোয়া আমাকে শিখিয়েছে দোয়াগুলো করে খুব উপকার পাচ্ছি আল্লাহ হুজুরের অনেক সব দোয়া যা যায় খায়ের দিক কিন্তু দেয়া নেওয়ার মালিককে ওর যখনই কোনো কষ্ট হয় বিপদ হয় হাত ভেঙে যায় পা ভেঙে যায় অসুখ হয় বিসুখ হয় আল্লাহ আমি গোনা করেছি তাই দেশ আল্লাহ তুমি মাফ করে দাও ওর অন্তরটা কার কাছে ঘরে মালিকের কাছে ঘরে ওর যখনই কোনো ভালো হয় উপকার হয় লাভ হয় টাকা আসে সুখ সংবাদ আসে আল্লাহ তুমি দয়া করে দেশ অন্তরটা কার কাছে থাকে আমার এই দুই মুড়িদের ভিতরে আল্লাহর অলি কে হবে আর প্রথম জন মুসে ও আল্লাহর জায়গায় আমাকে বসিয়ে ফেলেছে কথা বুঝতে পারেন তো ভাইরা পীরকে পীরের জায়গায় নবীকে নবীর জায়গায় আল্লাহকে আল্লাহর জায়গায় রাখতে হবে মাহবুদের জায়গায় কে দেওয়া নেওয়া চাওয়া পাওয়া ভরসা সব কিছু কার কাছে শেখাবেন কে তরিকা নেব কার মাধ্যমে দিন শেখবো হ্যাঁ পীর মাসায় কালে মুলামা আমাদেরকে নবীর তরিকায় আল্লাহর এবাদত করতে শেখাবেন আপনি আলেমের কাছে যাবেন পীরের কাছে যাবেন বুজুর্গের কাছে যাবেন নবীর তরিকায় আল্লাহর এবাদত করা শেখার জন্য আলেম যদি ভুল মশলা দেয় আপনার গুণা হবে না আপনার যাওয়া আসা আল্লাহর কাছে পথে জিহাদের মতো সওয়াব হয়ে যাবে কিন্তু আপনি যদি মনে করেন অমুকের কাছে যাচ্ছে উনি বিপদ কাটাবেন ওনার কথায় আল্লাহ শুনে দেবে ইমানটা নষ্ট হয়ে যাবে কারণ চাওয়া পাওয়া কার কাছে ইউনুস আলী ইসলাম মাছের পেটে পড়ে কার কাছে ছিলেন সেরে কিভাবে অতি মানে সহজেই ইমানে ঢুকে যায় একটা উদাহরণ মনে পড়ল সাহাবাই কেরাম হুনাইনের যুদ্ধে হুনাইনের যুদ্ধ হয়েছে একদম নবুয়াতে শেষে মক্কা বিজয়ের পরে সাহাবাই কেরাম বারো হাজার মক্কা থেকে তাইফে যাচ্ছেন তাইফে কাফেররা আল্লাহ মানত না মানত না মানত তাইফে যাওয়ার পথে একটা গাছ আছে যা তো আনওয়া কি জিনিস মানে লটকানো সুতো বান্দার গাছ আরবের কাফেররা আল্লাহর বরকত পাওয়ার জন্য ওই গাছে তরবরি বেঁধে দিত সুতো বেঁধে দিত অন্য বেঁধে দিত যেন আল্লাহ মনের মাকসুদ পূরণ করেন বরকত দেন তখন মুসলমানরা কারা মুসলমান নবীর সাহাবিদের কেউ বলছেন আমাদের একটা গাছ ঠিক করে দেন সেখানে সুতো বেঁধে আমরা আল্লাহর বরকত পাবো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াম খুবই কষ্ট পেয়ে বলে উঠলেন সুফান আল্লাহ এটা তো শির বনি ইসরায়েল যেভাবে শির করত তোমরা সেভাবে শির করছো বরকত দেওয়া নেওয়া বান্দার কার সাথে আল্লাহর সাথে আমার মা ভাই না বললে আমার মায়া দেয় না এই কথা যদি কেউ বলে মাকে বেইজ্জত করলো না ইজ্জত করলো মার কাছে সন্তান মায়া পেতে কোনো মিডিয়া লাগে না মিডিয়া লাগে মার আদব কি করে হয় শিখতে অনেক কিছু লাগে কিন্তু মা এবং সন্তানের সম্পর্কে কোনো মধ্যস্থ লাগে না যেটা বলছিলাম বাঁচার উপায় শূন্যতের ভিতরে থাকা ঝগড়া ঝাঁটি নয় আমি দেখব নবীজি করেছেন কেনা নবীজি যেটা করেছেন ওইটা করব নবীজি যেটা করেননি এটা করব না যার বুদ্ধিতে কুলি আছে অনেক বুদ্ধি যুক্তি আছে দলিল আছে করছে সে আল্লাহর কাছে বসবে জীবন্ত ভাই আমাদের একটাই ঠিক না ঠিক না একটা কাজ আপনি যদি সুন্নত মতো কাজ করেন নবীর মতো কাজ করেন এইটা যে আল্লাহ কবুল করবে এতে কারো সন্দেহ আছে সন্দেহ নেই আর একটা কাজ সমাজে আছে কেউ বলছে হবে কেউ বলছে হবে না ঠিক না এটাই তো কথা আপনি কোনটা করবেন আপনার মাত্র দু লক্ষ টাকাই সম্বল আছে কেউ বলছে এখানে দাও সরকারি ব্যাংক এখানে দিলে বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান নিশ্চিত সবাই একমত এখানে দিলে লাভ পাওয়া যাবে একটু কম হলেও লাভ পাওয়া যাবে আর একটা প্রতিষ্ঠান বলছে যে আমরা অনেক বেশি দেব আর এক গ্রুপ বলছে না ভাই দিও না মারিং করে যাবে হুন্ডি কাজল হয়ে যাবে আপনি আপনার এই মাত্র সম্পদ দুই লক্ষ টাকা কার কাছে দেবেন বুঝেন না কারণ তো আমার তো এটাই সম্বল একটু কম পাই সেও ভালো মারিং যেন না হয় আমাদের জীবনটা একটা 
কিছুই ইবাদত করতে পারি না অতি অল্প ইবাদত আমরা করি ভাইরা এটাও যদি মারিং হয়ে যায় তাহলে কি আর উপায় আছে কাজে আমি যতটুকু পারি নবীর তরিকায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যতটুকু করেছেন ওইটুকু করি সাহাবীরা যতটুকু যা বলেছেন ওইটে বলি ওর বাইরে না যায় ইনশাআল্লাহ অন্যরা যেখানেই যাক আমি আমার নাজাতের ব্যাপারে মুতমাইন থাকতে পারবো আল্লাহ তৌফিক দান করুন আমিন আমার বইগুলো প্রায় সবই সুন্নাতের উপরই লেখা তার ভিতরে এহিয়া উস সুনান হলো পুরোটাই সুন্নত কিভাবে অকাট্য দলিল দিয়ে সুন্নতের বাইরে আমরা চলে যাই সুন্নত থেকে খেলাফে সুন্নত এটাকে দিন মনে করলে বেদাত কিভাবে হয় এটা বিস্তারিত আছে আপনাদের অনুরোধ করছি পারলে নিয়ে যাবেন এছাড়া কোরআন সুন্নার আলোকে সবে বরাত ইসলামী আকিদা হাদিসের নামে জালিয়াতি কিভাবে জাল হাদিসের মাধ্যমে আমাদেরকে বিভিন্নভাবে সুন্নত থেকে সরিয়ে ফেলা হয় এগুলো আছে আপনারা সুযোগ পেলে নিয়ে যাবেন আমি আজকের আলোচনা আর লম্বা করছি না অনেক দীর্ঘ আলোচনা হয়ে গেছে আল্লাহ তালা আমাদের যা কিছু বললাম ভুল ত্রুটি মাফ করে কবুল করে নিন আমিন অমা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ সুবহান কাল্লাহমদিকা আশাদু আল্লাহ ইল্লা আন্তা আস্তা গফিরু কবা তু বিলাই